بسم اللہ ان الحمد للہ نحمد ہو نستان ہو نستغفر ہو و نعوز باللہ من شرور انفسنا من سیت عمالنا میں یہ دل فلا مدل اللہ و میں یدل فلا ہادی اللہ و شد و اللہ الہ الا اللہ و عطہ اللہ شریک اللہ و شد و محمد عبد رسول اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدثات و کل محدثت بدا و کل بدا تندر و کل دارت الفنار السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا ایک بوئی دھرے پڑھب آج کے یہ بوٹر نام ہے السلات النبی جی بھائی ہم اسے اناؤنس کرسی آگے امنی ٹرانسلیٹ کر لے دارے نبیر اوپر سالاد پریرن نبیر اوپر سالاد پریرن با سالاد پڑا با سالاد بولا ایکچولی سلا سلا شبد یہ وارڈ ہسابے ویوہار کرا ہے جن یوسلی بلا ہے بنیہ فرمے تو آسل ایک بنگلار کو ٹرانسلیشن ہے نا بنگلا کو ٹرانسلیشن نہیں جن ہمیں بار بار گھر پھر بولتے جی سالاد پڑا سالاد پرن کرا سالاد بلا ہم پرچلت بنگلا درود بولی جیٹا کے سی کتا سالاد شیشے جیت گولتا آنے سمے سالاح بولی اتبا پلورل جو بولی تک سالاواد بولی بوٹا حافظ ابن القیم ایک بوی تھی سنکلن کرا کلیکٹ کرا یہ کمپائل کرسن جنہیں تر نام ہے ابو خلیل انی ایک جن کنورٹیڈ مسلم انی کمپائل کرسن بوٹا ہم یہ سب کچھ پڑھب نا جیٹکو جگہ جی جی جگہ گلا امپورٹینٹ سے پڑھب پرتھم تو یہ انیک دھرنے کنفیوشن آسے سنسکار آسے کسنسکار آسے درود نہیں با سالاد نہیں با سالاوت نہیں এবং এটা অর্থ নিয়ে অনেক ইয়ে আছে এটা বলতে আসলে কি বোঝায় আমরা যখন সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলি তখন আসলে কি বলি বা সালাদ যখন বলি নবুর উপর সালাদ বলি তখন কি বলি বা এটার মিনিং কি সেটা তো নানা রকম ইয়ে আসছে যখন আমরা সাল্লাহ আলহি বলি তো এখানে অনেক রকমের মানে যখন আমরা দেখছি এক সময় যে ইংরেজিতে পিও বি এইচ পিও বি پیس بی آپ سوری پی بی یو ایچ پیس بی آپ ہیم پی بی یو ایچ لکھا ہوئی تو آگے ایکن لکھا ہونا ایکن بیشی بھاگی سے ہے تو یہ لکھا ہوئی اپنا ٹوٹل پورا جنس سے آر بی تے لکھا ہوئی اتھوبا آرو کچھو لکھا ہوئی کہ تو آگے ہم را دیکھ سی جے یہ بھاوے لکھا ہوئی تو ایک شما ہم را بانگلائی دیکھتا ہم دائر پور ایکٹا بیشور گو دائر ہوئی تو درود ایکن سا پور ایکٹا فوٹا دائر ہوئ तो अर्थटा नहीं कन्फ्यूशन आर्थटा नाना रकम अर्थ करा है एक हे मे आल्ला ब्लेस सीम ब्लेस सीम मैं ताकि आल्ला आशीर्वाद कर अनुग्रह कर सेंस तरह मे आल्ला प्रेज हिम आल्ला जान तर प्रशंसा करें प्रेयार्स अफ आल्ला आपन हिम आल्ला प्रशंसा सरि आल्ला सला प्रेयार्स जो बोलें आल्ला प्रेयर बोलते क्योंकि हमारे मत दोआना मत इन आल्ला प्रेयर बोलते आशीर्वाद आल्लर प्रशंसा एक अबस्क्यर मिनिंग थे ये आल्ला प्रेयर मत बेपार ना अच्छा मे आल्ला मेन्शन हिम आल्ला जन ता उल्लेख करें ये अनेकधर मान आखकर स्कलारा जेटा बोलें जरा लेखें ता यपारे जेटा बोलें से बोलें आर ए मडार्न बला ना इटा बोलें हे एकदम आगे जुगे अर्थात सालाफ जर बी प्रथम तीन जेनारेशन ता इटार यटार अर्थ क्यों बुझत से खेन करें जन लिख सें लेखक इंट्रोडक्शन बोलते हैं अकोर्डिंग टू दर्लिएस्ट अथेंटिक रिपोर्ट्स आगे सही रिपोर्टगुल जगह आसे एकदम आर्लिएस्ट मानी पूर्व सलाफ दे जुगे प्रथम तीन जेनारेशन फ्रम द रईटेस्ट प्रिडिसेसर्स प्रिडिसेसर्स कथा मानी हे सलाफ हमारे मुरब्बी जरा पूर्वपुरुष जरा जर का दिन नहीं नबीर कथा तरह प्रथम तीन जेनारेशन के सलाफ दे लीडर धरा है इमाम धरा है रसुल सल्लम के एवं तरह अनुसारी जरा सबी ता हम प्रथम जेनारेशन सलाफ दे तो यार ये वोखान जो खोज करी तेल इटार मिनिंग देखो आप दाड़े एरक मे आल्ला अनाउंस इज प्रेज टू द इनहेबिटेंट्स अब देवेंस अर्थात आकाशे बसिंदा का आल्ला जान तर प्रशंसा करें तरह का जान तर प्रशंसा करें ये प्रशंसार मिनिंग एक्टो फर्स प्रथम तो हमें देखो पर इबादत और यदत कथागुल्लो आसते से 
পার্সোনালি রাসুল সাল্লামকে কি প্রেস করা হচ্ছে মানে তার ব্যক্তি রসুলকে প্রেস করা হচ্ছে নাকি এই উম্মাকে উম্মার লিডারকে উম্মান নবীকে প্রেস করা হচ্ছে আসলে উম্মা উম্মান নবী এবং ইসেকে প্রেস করা হচ্ছে কি বলে তার উম্মার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা উম্মার যে মর্যাদা সেটা বলা হচ্ছে বারবার কারণ আমরা দেখব যে নবী নিজেও কিন্তু সালাদ পড়তেন নবী নিজেও কিন্তু নিজের উপরই করতেন দেখবেন আপনারা যে মসজিদে ঢোকার সময় বের হওয়ার সময় এগুলো বর্ণনা আসবে পরে তাহলে এটা তো ঠিক আমরা যে সেন্সে প্রশংসা মনে করি যে আপনারা দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে এরকম ব্যাপার না এটার অন গ্রেটার মিনিং আছে আচ্ছা যাই হোক দিস ইজ অলসো দ্য মোস্ট বিফিটিং মিনিং সিন্স হিজ নেম ইজ মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের নাম হলো মোহাম্মদ তাহলে এটাও এটা মানে এইভাবে সালাতের মিনিংটা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত হয় কারণ ওনার নামই হচ্ছে প্রশংসিত যাকে প্রশংসা করা হয় বা যিনি প্রশংসিত দ্য প্রেজড ওয়ান হ্যাঁ দ্য হোল্ডার অফ মাকাম মাহমুদ সর্বোচ্চ মর্যাদা স্থানে থাকবেন উনি বা থাকেন বা আসেন ওনার মানে ওনার জন্য নির্ধারিত সেই সেন্সটা দ্য প্রাই প্রে স্টেশন অন দ্য ডে অফ রিজারেকশান কেয়ামতের দিন যে সর্বোচ্চ সবচেয়ে সম্মানিত স্থানটা তার হবে মানে যখন সকল সকল সৃষ্টি তাকে অ্যাডমায়ার করবে মানে সকল সৃষ্টি তাকে অ্যাডমায়ার করা মানে কি দেখে মানে ইমপ্রেস হওয়া যেটাকে বলি আমরা চমৎকৃত হওয়া যেটাকে বলি সেরকম একটা সেন্স আসবে হিম ফর অল অফ দ্য গ্রেট ব্লেসিংস দ্যাট হি ফেথফুলি ডেলিভার্ড টু ক্রিয়েশান কেন উনি যে সমস্ত জিনিসগুলা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন হ্যাঁ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আমাদের কাছে কি দিয়ে গেছেন আমাদের কাছে দিন ইসলাম দিয়ে গেছেন কোরআন দিয়ে গেছেন হাদিস দিয়ে গেছেন শারিয়া দিয়ে গেছেন সেই সময় তার সেই ওই ওই আসনটা হবে এই জন্য মানে এই যে গ্রেট একটা জায়গায় ওনার পজিশনটা হবে কেন নট বিকজ উনি দেখতে সুন্দর ছিলেন কতটুকু ছিলেন হাইট কতটুকু ছিল হাঁটলে ছায়া পড়ত কি না নুরের তৈরি কি না সেই জন্য না কিন্তু উনি যেটা রেখে গেছেন কেয়ামত পর্যন্ত যে দিন ইসলাম যেটা আল্লাহর নির্বাচিত নির্ধারিত এবং উনি যে আল্লাহর চোজেন ওয়ান উনি যে আল্লাহর সবচেয়ে মানে কি সিলেক্টেড একজন বা বেছে নেওয়া একজন সমস্ত মানব কুল থেকে টু বি দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার মানে শেষ রাসুল হওয়ার জন্য এবং শেষ দিনের প্রবক্তা হওয়ার জন্য বা শেষ দিনকে ই করার জন্য মানে ডেলিভার করার জন্য আমাদের কাছে দেওয়ার জন্য যাই হোক এবং কারণ যে যে কাইমের যে বই থেকে এটা নেওয়া হয়েছে সেই বইটার নাম আমি পড়ি এখানে যদি আরবিটা না ইংলিশেই শুধু লিখছেন জালাউল আফাম ফি ফাদল সালাত ও সালাম আলা মোহাম্মদ খেরিল আনাম সৃষ্টি সেরা সৃষ্টি বা সেরা সৃষ্টি আল্লাহর তার উপরে তার উপরে সালাত এবং সালাম প্রেরণ করার ফজিলত কি বা এটার অর্থ কি বা এটার মাহাত্ম কি সেটা বোঝার জন্য যে একটা ই লেখছিলেন উনি একটা বই ছিল সেখান থেকেই করা ইংরেজিতে আমরা এটা পড়লে এটার অর্থ দাঁড়াবে যেটা পড়লাম ক্লারিফাইং দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ভার্চু অফ সালাদ ক্লারিফাইং বর্ণনা করা পরিষ্কার করা ক্লারিফাইং দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ভার্চু ভার্চু মানে গুণাগুণ যে গুণাগুণ ফজিলত সেটা সেটা বোঝার ব্যাপারে কিসের ভার্চু অফ সালাদ অ্যান্ড সালাম আপন মোহাম্মদ দ্য বেস্ট অফ ক্রিয়েচার্স উনি ক্রিয়েচার্স বলছেন কারণ আল আনাম কথাটা আছে কিন্তু আসলে সুন্দর হইতো আমার কাছে কেন ক্রিয়েচার্স বলতে জানি কেমন লাগে ক্রিয়েশন বললে আরও সুন্দর হইতো পুরা সৃষ্টিটা আসতো ক্রিয়েচার বলতে মানে প্রাণী বোঝায় আর ক্রিয়েশন বলতে যা কিছু সৃষ্টি সেটা বোঝায় যাই হোক সেটা ওনার বই আমার আমার কিছু বলার নেই তো এরপরে বলতেছেন যে এই বইতে আরও কিছু এই এই হাফিজ এবনুল কাইমের যে বইটা পড়লাম আমরা যেটা নাম পড়লাম সেটার বাইরেও আরও কিছু কথা আছে ইন্ট্রোডাকশানে বলতেছেন এইসব কাজে ইসমাইলের একটা বই আছে ফাদলি সালা তালান নবী ওইটার থেকে উইচ ওয়াজ এডিটেড অ্যান্ড অ্যানোটেটেড বাই শেখ মোহাম্মদ নাসরুদ্দিন আলবানি আরেকটা বইয়ের কথা বলতেছেন যে বইটাকে একটু প্লাস মাইনাস বা একটা ই করছেন টিকা লিখছেন পাদ টিকা লিখছেন কে লিখছেন নাসরুদ্দিন আলবানি লিখছেন নাসরুদ্দিন আলবান সম্বন্ধে আপনারা সবাই জানেন ইম্পর্টেন্স এটা গেল শুধু ইন্ট্রোডাকশান আমরা পড়লাম না আমরা সব পড়ি নাই দেখেন আমরা আমি অলওয়েজ হাইলাইটেড অংশ পড়ি অল্প কিছু জায়গা পড়ি যেটা আমি ঠিক করি হোমওয়ার্ক করি এখানে আসার আগে হোমওয়ার্ক করি আর সেই বই খুলে দিন একটা হোমওয়ার্ক করি যাতে আপনাদের কাছে বোরিং না হয় এবং আপনাদের কাছে যেটা রিয়েলি উপকারী সেই অংশটা যেন শুধুমাত্র ডেলিভার করা হয় অনেক কিছু হয়তো সবাই সবার জন্য দরকার নাও হইতে পারে এখানে সুরা আজাবের তেত্রিশ তেত্রিশ নম্বর সুরা ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত বলতেছেন আপনারা সবাই জানেন ইন্নাল্লাহ মালা আয় কাতাহু সাল্লুনা আলন্নবী ইয়া আয়ু হাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ও সাল্লিমু তাসলিমা সবাই জানেন এটা সব জুমার খুদবায় উচ্চারণ করা হয় তাই না সকল খুদবায় উচ্চারণ করা হয় এটা 
এটা মানে হচ্ছে যে নিশ্চয়ই ইন্না দিয়ে শুরু হয়েছে যেহেতু নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরিস্তাগণ সে সালা এই যে এখানে এখানে আমি বলতেছি যে কেন বললাম যে বাংলায় এটার কোনো শব্দ নাই আমি যে আপনাকে একটা শব্দ যে বলবো এখানে কি বলছেন ইসাল্লুনা আলেন নবি মানে একটা অ্যাকশেন যেটা একটা ভার্ভ একটা একটা ভার্ভ বলতেছেন কিন্তু বাংলায় এই ভার্ভটা কী বলবেন আপনি বাংলায় এই ভার্ভটা ওইভাবে বলতে পারবেন তাহলে আমরা কী বলবো সালাদ পড়েন সালাদ প্রেরণ করেন সালাদ বলেন এই ধরনের করে বলতে হবে এক এক সময় আমরা এক একটা বলবো কিন্তু আপনারা বুঝবেন যে এটা সালাদ প্রেরণ করা বা সালাদ সালা ইজ সেলফ একটা ওয়ার্ক মানে একটা একটা অ্যাকশন বা একটা ভার্ভ এই হিসাবে বুঝবেন আপনারা তো এটা বলতেছেন যে আল্লাহ ইন্ডিয়া আল্লাহ এন ইজ মেসেঞ্জার সে এখানে যেমন এই ভদ্রলোক যিনি লিখছেন উনি সে সালা বলছেন মানে সালাদ বলেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো ইসাল্লিনা মানে সালাদ মানে একটা কাজ করেন সালাদ তো একটা কাজ আচ্ছা আমরা দেখবো যে সালাতের এমনি এমনি জেনারেল মিনিং ডিকশনারি মিনিং হচ্ছে দোয়া ডিকশনারি মিনিং যখন আসবো তখন দোয়া বা অ্যাক্ট অফ ওয়ারশিপ বা একটা ইবাদতের কাজ আসবে কিন্তু বিশেষ মিনিং হচ্ছে কি নামাজ আবার এখানে এটা মিনিংটা অন্য রকম মিনিং তাই না মানে একই শব্দ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মিনিং আসছে আচ্ছা বলতেছেন যে ইন্ডেড আল্লাহ এন ইজ অ্যাঞ্জেলস আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তাগণ সে সালা আপন দ্য প্রফেট নবীর উপরে সালাদ পড়েন বা বলেন ও ইউহু বিলিভ হে বিশ্বাসীগণ সে সালা আপন হিম তার উপরে তোমরা সালাদ বলো বা পড়ো অ্যান্ড গ্রিট হিম উইথ দ্য গ্রিটিং অফ পিস এবং সালাম সালাদ এবং সালাম দুটা আলাদা জিনিস এক জিনিস না আচ্ছা এরপরে আল্লাহ সাল্লাম বলছেন এটা ছিল সুরা আজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত এরপর আল্লাহ সাল্লাম নাসাইর হাদিস এবং এটা সই হাদিস সেখানে বলতেছেন হু এভার সে সালা সালা ফর মি ওয়ান টাইম যে আমার উপর একবার দরুদ পড়ে বা সালাদ পড়ে বা বলে আল্লাহ সে সালাদ সালাওয়াত টেন সালাওয়াত এই যে প্লুরাল হয়ে গেল আল্লাহ বলেন দশটা সালাদ মানে দশবার আল্লাহ সেটা পড় একই জিনিস বলেন ফর হিম অ্যান্ড হি ইরেজেস আল্লাহর সালাদ কি আমাদের সালাদ কি ফেরেস্তাদের সালাদ কি আমরা সব পড়বো এখানে ইনশাল্লাহ সব জানবো ওয়ান্স ফর অল একটা বই পড়বেন জীবনের জন্য মানে এই এই সংক্রান্ত সব কিছু জানা হবে ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ সে স্টেন সালাওয়াত ফর হিম তার জন্য আল্লাহ দশটা সালাওয়াত পড়েন বা বলেন অ্যান্ড হি ইরেজ এ স্ট্যান্ড ব্যাড ডেটস খার দশটা গুণা বা খারাপ ই মুছে দেন তার কাছ থেকে যে বলে সেটা আচ্ছা এবং অ্যান্ড রেইজেস হিম টেন লেভেলস দশটা ধাপে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এখানে আমরা অনেকেই এই সালাত বা এটার এটার ফায়দাটা নিতে পারি না জানি না বলে নিতে পারি না কারণ ধরেন আপনি সাপ্লিকেশন যেটাকে বলি অর্থাৎ পার্সোনাল দোয়া যেটা পার্সোনাল দোয়া করি না আমরা আল্লাহ আমার একটা সুন্দর বউ দেও অথবা আমার বাচ্চাটা যেন পড়াশোনায় ভালো হয় কিছু একটা যে কোনো কিছু পার্সোনাল যা কিছু চাই যখন এইভাবে সাপ্লিকেশন যেটা দোয়া যেটা একান্তে যে দোয়াটা আমরা করি সেটা যখন চাই সেটা কবুল হওয়ার একটা শর্ত হচ্ছে কিন্তু দরুদ পড়া সেটা বা সালাদ পড়া অনেকে জানি না আমরা অনেক ভালো ভালো মানুষরা জানেন না এবং জানেন না বলে যেটা হয় হয়তো সেই দোয়াটা কবুল হয় না সেই দোয়াটা ঝুলে থাকে আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিস পড়বো আমরা যে দোয়াটা ঝুলে থাকে যতক্ষণ না সালাদ পড়া হয় সুতরাং কি ওটা কোথাও যাচ্ছে না আপনি আপনি খুব কায় মনে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতেছেন কিন্তু ওটা যাচ্ছে না বিকজ আপনি ওটার সাথে দরুদটা পড়েন নাই আমরা একটু আগাই এরকম এরকম ইসে বা এরকম অকেশনে বা অন্যান্য অকেশনে অনেক অনেকের বর্ণনা আসছে এই এই দরিদ সংক্রান্ত ফজিলত দরিদের ফজিলত দরিদ পড়ার ব্যাপারটা অনেক সাহাবিরা বর্ণনা করছেন তার ভিতর আউ কর্সিদ্দিক ওমর রাদুল্লাহ আলী বিন আবু তালেব আবদুল্লাহ বিন মাসুদ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস আবদুল্লাহ বিন ওমর আবু দার তারপরে আনাস বিন মালিক আবু হুরায়রা আবদুল্লাহ বিন মাসুদ সরি না আবু মাসুদ আল আনসারি আল বাদ্রি তারপরে কাব ইবন উজরা আবু হুমায়দ আ সাইদি আবু সাইদ আল খুদরি তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ জায়েদ বিন হারিসা বুরায়দা বিন আল হুসাইব সাহাল বিন সাদ আ সাইদি এত জনের কথা বললেন মানে আরও অনেকে ছিলেন কিন্তু এত জনের কথা বললেন যে এরা মেজর সাহাবি যারা এই এই দরুদের ব্যাপারে সালাত সালাওয়াতের ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করে গেছেন বা এই বর্ণনা করে গেছেন ফজিলত বর্ণনা করে গেছেন তো এইখানে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ রসুলকে এরকম অকেশনে যখন উনি বলছেন যে আমার উপর সালাদ পড়ার এই এই ফজিলত বা এই এই তখন বলছেন যে আমরা কীভাবে পড়বো সেটা তখন উনি শিখায় দিয়ে গেছেন এই এই শেখানো যে এইগুলো আছে বা যেগুলো আমরা দলিল পাই তার বাইরে মন গড়া এইটা পড়াটাকে শুদ্ধ মনে করা হয় না বাংলাদেশে দেখেন অনেক কিছু এক্সট্রা পড়া হয় অথবা বাংলায় অনেক কিছু আমরা মিলাদে বা অন্য অন্য ইসে পড়ি 
পড়ি না আমরা ইয়ানবি সালাম আলাইকা যখন বলি তখন অনেক কিছু পড়ি না তুমি যে নুরের রবি কি সব বলি না আমরা বাংলায় কবিতা ই আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যখন জিজ্ঞেস করলেন ও মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল হাউ ডু বিস সালা ফর ইউ আমরা আপনার জন্য সালাদ কীভাবে পড়ব বা বলবো কীভাবে সালা বললেন বলো বললেন যে বলো সে কুলু আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ইউ ও আজওয়া জিহি ও জুরিয়াতিহি কমা সাল্লা আলা আলি ইব্রাহিমা ও বারিক আলা মোহাম্মদ ইউ ও আজওয়া জিহি ও জুরিয়াতিহি কমা বারক তালা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাক আহমেদ মজিদ প্রায় একই রকম কথা আমরা তার সহদে পড়ি একটু ডিফারেন্ট কিন্তু এইভাবে বলছেন অন্য বর্ণনায় অন্য টেক্সট আসছে মানে আমরা যেটা পড়ি ওইটাও ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে এক একটা বড় সামান্য একটু ডিফারেন্স হয়তো আসছে এখানে যেমন ইসের কথা আসছে ওয়াইফদের কথা আসছে সরি ইসেদের কথা হ্যাঁ ওয়াইফদের কথা আসছে আজওয়া জিহি আসছে তার ওয়াইফদের কথা এবং তার সন্তানদের কথা আসছে তাই না আমরা একটু অন্যরকমভাবে পড়ি আমরা পরিবারবর্গের উপরে পড়ি তাই না বা এই পড়ি আমরা যেটা আমাদের দেশে যেটা আমরা পড়ি বাট অল দ্য সেম সেম জিনিস এটা এটার এইটা আমরা পড়ি অর্থটা পড়ি তখন রসুল সাল্লাম সাবিরে বলেন বলো কীভাবে পড়ব বলেন বলো বলো বলে বললেন ও আল্লাহ সেন্ট সালা আপন মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উপরে সালাত প্রেরণ করুন এখানে কিন্তু সেন্ট বললেন দেখছেন তো সে বলেন নাই কিন্তু সে মানে বলো আর এখানে বললেন পাঠান দরুদ পাঠান বা সালাত পাঠান বললেন এই জন্য বললাম যে সালাত শব্দটা একটু গণ্ডগোল্লে এই জন্য যে এটা আমি মানে কি লাগাবো এর আগে পিছে এখন বলতেছেন যে পাঠানো আরেকবার বলতেছেন যে পড়েন আরেকবার বলতেছেন বলেন এরকম আর কি তো আপন মোহাম্মদ হিজ ওয়াইফস অ্যান্ড অফ স্প্রিংস তার ওয়াইফদের বিবিদের উপরে এবং তার সন্তান সন্ততির উপরে অ্যাজ ইউ হ্যাভ সেন্ট সালা আপন দ্য ফ্যামিলি অফ ইব্রাহিম যেভাবে ইব্রাহিমের পরিবারের উপরে আপনি সালাত প্রেরণ করেন বা করছেন অ্যান্ড সেন্ট ব্লেসিং আপন এবং ব্লেসিং মানি বারাকা বারাকা বলি না আমরা বারাকা এটারও একটা বারাকার একটা মিনিং হয় না বা অনেক কিছু ধারণ করে এটা আপনি খাইতেছেন ই দিয়া ধরেন কাচকি মাছ দিয়া ডাইল দিয়া খাইতেছেন খায় খুব পেট ভরার শান্তিতে আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠলেন আমরা বলি কি বারাকা ছিল খাওয়ায় তাই না আরেকজন বিশাল প্লেটে কোরমা পোলা খায়া এটা ভালো হয় নাই ওটা লবণ হয়েছে ওটা এরকম হয় নাই ওই দিন একটা ভালো ছিল আসে না এরকম আপনি তারে বিশাল আয়োজন করে খাওয়ালেন কিন্তু সে কন্টিনিউয়াসলি খালি আপনার এটা এটা হয় না ওটা ওটা হয় না করে করে তার ভিতরে কোনো শান্তি নাই তার বারাকা নাই ভিতরে বুঝছে না বারাকার মিনিংটা একটা কমপ্লেক্স মিনিং একটা কথায় আমরা বোঝানো মুশকিল ইসলামী অনেক টার্মিনোলজি আছে এরকম একটা একটা শব্দ দিয়ে আপনি বোঝাই ফেলবেন এটা হয় না অ্যান্ড সেন্ট ব্লেসিং আপন মোহাম্মদ হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড অফ স্প্রিংস অ্যাজ ইউ হ্যাভ সেন্ট যেভাবে আপনি বারাকা প্রেরণ করুন তার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের উপরে যেভাবে আপনি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের ফ্যামিলির উপরে প্রেরণ করছেন বারাকা প্রথমে বললেন সালা তারপরে বললেন বারাকা আচ্ছা ইন্ডিয়া ইউ আর প্রেজ অ্যান্ড গ্লোরিয়াস ইন্ডিয়া কা হামিদ মজিদ এটা এটা আমরা আল্লাহকে বলতেছি আপনি হচ্ছেন প্রশংসিত হামিদ হামিদ উম মজিদ এবং গ্লোরিয়াস উচ্চ আসন আপনার মজিদ যেটা আমরা কোরআন মজিদ বলি না আমরা উচ্চ আসন আচ্ছা এরপরে বলতেছি আমরা দেয়ার মেনি হাদিস বললেন যে এই যে যেটা আমরা এই সিমিলার হাদিসের আমি আগে লিস্টটা পড়ে দিছি আপনাদের এই এত সাবির কাছ থেকে এটা আসছে এবার আমরা সালাতের অর্থ যাব সালাতের অর্থ দুইটা আমরা আগেই বলে ফেলছি একটা হচ্ছে দোয়া হ্যাঁ দোয়া আরটা হচ্ছে ইবাদাত বলছি আমি বলছি না দুইটাই বলছিলাম আমরা মনে আসতাম আর স্পেশাল ইসে হচ্ছে আমরা যে নামাজ পড়ি ওইটা স্পেশাল মিনিং হচ্ছে ওটা কেউ যদি বলে হাইয়াল সালা অথবা কেউ যদি বলে চলেন সালাত সালাতের জন্য আসেন তখন আমরা কী বুঝবো আমরা বুঝবো পার্টিকুলারলি নামাজের কথা বুঝবো আমরা যে রিচুয়ালসটা উঠা বসা করি যা করি আমরা সেটা বুঝবো আর না হলে যদি কিছু যদি ই না করা হয় আপনার মানে ডেসক্রাইব না করা হয় কিছু না বলা হয় তখন আমরা ওই টোন থেকে বুঝবো যে কি বলা হচ্ছে এখানে কি কীভাবে বলা হচ্ছে তার উপর থেকে বুঝবো যে ই যেমন নবীর উপর সালাত সালাত মানে দোয়া আমরা বুঝবো এখানে একটা ই আসতেছে একটা হাদিস আসতেছে এটা মুসলিম এবং অন্যান্য ইসের হাদিস যেখানে আল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যে তোমাদের কাউকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় মানে খাইতে রাখা হয় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস আমরা অনেকে বাংলাদেশিরা বিশেষ করে যে বলে সেও মিন করে না যারে বলে সেও মিন করে না যে বলে এবার হয়ে যেতে খেয়ে যাক বললো আগে একটা সময় ছিল যেটা এটা রিয়েলি মিন করে বলতো মানুষ কিন্তু এখন মানুষ এই আরবান লাইফে এই বিজি লাইফে সবসময় মিন করে বলে না হ্যাঁ এই দুইটা খাই যান এবার বলা উচিত না বললে রিয়েলি মিন করে বলবেন এবং যদি কেউ যাকে বলবেন সেও বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে একজন মুসলিম যখন বলবে তখন সে খাবে এটা কিন্তু আমরা অবলিগেশনটা বুঝি না জানি না 
এটা কিন্তু এক ধরনের ওয়াজিবাত আমাদের উপর যখন কোনো মুসলিম ভাই খাইতে ডাকবে তখন যেন আমরা খাই আর বিশেষ কোনো ই থাকলে আমরা মাফ চেয়ে নিব তার জন্য দোয়া করে দিব তো এখানে বলতেছেন যে যখন তোমাদের কাউকে ডাকা হয় খাওয়ার জন্য দেন লেট হিম অ্যাকসেপ্ট সেই জন্য অ্যাকসেপ্ট করে গ্রহণ করে ইফ ইজ ফাস্টিং যদি সে রোজা রাখতে থাকে ফাল ইউসাল্লি এই যে বললেন ফাল ইউসাল্লি এখানে সালাতের অর্থটা হচ্ছে দোয়া একটু আগে আমরা পড়লাম না যে একটা অর্থ দোয়া এইখানে হচ্ছে দোয়া তার জন্য দোয়া করে দাও যাইতে পারতেস না তুমি রোজা রাখছো খাইতে পারতেস না তুমি বললে তার জন্য দোয়া করে দাও বারাকার দেখ আল্লাহ তাকে বা এই দেখ যে দোয়া খাওয়ার পরের দোয়া সেই দোয়া করে দাও তুমি বা ওই ধরনের সিমিলার দোয়া করে দাও তাকে যেন আল্লাহ বারাকা দেন আচ্ছা আল্লাহর সালা এখন আমরা আস্তে আস্তে একটু ডিপার এসে ঢুকব আল্লাহর সালাদ কি আমাদের সালাদ নয় দোয়া আমাদের সালাদ নয় ওয়ার্শিপ বা ইবাদত বা নামাজ কিন্তু আল্লাহর সালাদ কি আমরা তো বলতেছি সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম মানে কি আল্লাহর সালাদ কার উপর রসুলের উপর তো আল্লাহ সালাদটাকে ঈদগুলো একটাও না কারণ তার দোয়া করার কিছু নাই তার ইবাদত করার কিছু নাই তো সেখানে কি আসতেছে অ্যাজ ফর আল্লাহর সালা টু ক্যাটাগরিজ দুই রকমের সালাদ আল্লাহর আল্লাহ আল্লাহর কথা যখন আমরা বলবো আল্লাহর সালাদ তখন দুই রকমের কথা আসবে একটা আসবে জেনারেল একটা আসবে স্পেসিফিক জেনারেল একটা একটা বিশেষ একটা আসবে জেনারেল যেটা এটা বলতেছেন সুরা আজাবের তেতাল্লিশ নাম্বার আয়াত হুয়াল্লাজি ইউসাল্লি আলাইকুম ওমালা ইকাত ওমালা ইকাত হু হুয়াল্লাজি তিনি সেই সত্তা এটা তো কোরআনের একটা এক্সপ্রেশন হুয়াল্লাজি বলে অনেক ইয়ে আছে না মানে হুয়াল্লাহুল্লাজি লা ইলাহ ইল্লাহ এটা সিমিলার একটা এক্সপ্রেশন হুয়াল্লাজি ইউসাল্লি আলাইকুম তোমাদের উপরে সালাদ পড়েন কে আল্লাহ প্রেরণ করেন এবং ওমালা আইকা তুহু তার ফেরেস্ট তারা পড়ে হি ইজ দ্য ওয়ান হু সেন্ট সালা আপন ইউ উনি তোমাদের উপর সালাদ প্রেরণ করেন এটা একটা অ্যাট আগের অ্যাটটা না এখানে প্লুরাল ইউটা প্লুরাল আর কি তোমাদের অ্যাজ ডু হিজ অ্যাঞ্জেলস এবং তার ফেরেস্ট তারা আচ্ছা এইখানে একটা ব্যাপার আসতে আসছে আল্লাহর সালা আমরা বললাম কি দুই রকমের পড়লাম একটা জেনারেল একটা স্পেসিফিক জেনারেলটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন একটা বুখারি হাদিস এটা বুখারি হাদিসে কোন একজন পার্টিকুলার সাহাবির কথা বলতেছেন ও আল্লাহ সেন্ট সালা আপন দ্য ফ্যামিলি অফ আবি আউফা একজন পার্সিকুলার মানুষের কথা বলতেছেন তার পরিবারের উপরে আপনি সালাদ প্রেরণ করুন আচ্ছা এরপরে আরেকটা বলতেছেন যে এইটার আমরা কিন্তু টাইপটা পড়তেছি পরে অর্থটাও পড়ব এটা টাইপ পড়লাম আবার অর্থ পড়ব আমরা তারপরে বলতেছেন যে আরেকজন মহিলা এসে একবার বলছেন আল্লাহ রসুলকে সাল্লা সাল্লামকে যে সে সালা ফর মাই হাজব্যান্ডে নাই আমার স্বামীর এবং আমার উপরে আপনি সালাদ বলুন মানে সালাতের দোয়া করুন মানে আপনি যেভাবে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলি সেইভাবে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম কী বললেন সাল্লাহু আলাইকি ও আলা জাউজি কি তোমার উপরে আল্লাহর সালাত বর্ষণ হোক বা প্রেরণ করুন দোয়া করতেছেন এটা আমরা যেভাবে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলি সেভাবে এবং তোমার হাজব্যান্ডের উপরে এটা বললেন দিস সেকেন্ড টাইপ অফ সালা আর সেকেন্ড টাইপ যেটা আমরা দুই টাইপের পড়লাম স্পেসিফিক যেটা পড়লাম সেটা ইজ ফর প্রফিটস অ্যান্ড ম্যাসেঞ্জার্স নবীদের ব্যাপারে এবং রসুলদের ব্যাপারে স্পেশাল এটা আমরা বলি না আদম আলাহিসাল্লাম বা আপনার কখনো হ্যাঁ হ্যাঁ কখনো বলি বা আমরা সালাম প্রেরণ করি কিন্তু সালাম এবং সালাদ দুইটাই প্রেরণ করা যায় নবীদের বেলায় আমরা এখানে সালাম বলি যে এখানে যেটা বললাম প্রথমে কিন্তু আমরা সালাতও প্রেরণ করতে পারি নবীদের বেলা এবং দোয়া করতে পারি এখানে যেমন বলতেছেন যে পার্টিকুলারলি ফর দ্য সিল অ্যান্ড মোর পার্টিকুলারলি নবী পেগম্বর ব্যাপারে প্রযোজ্য আর মোর পার্টিকুলারলি আরও পার্টিকুলারলি কাদের বেলায় প্রযোজ্য মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারে প্রযোজ্য আচ্ছা ইবন কাইম এখানে বলেন যে মেনশন করেন যে তাহলে আপনার পার্টিকুলার যেটা আমরা বলতেছি সেকেন্ড টাইপ যেটা সেকেন্ড টাইপ মানে নবীদের রসুলের উপর যে সালাদ এইটার মানে কি হবে আল্লাহর সালাদ যখন রসুলের উপরে আমরা বলতেছি এইটার মানে কি হবে এটাতে শুরু করছেন এবং কায়েম তখন বলেন যে সাল্লাহ আলাইহি যদি বলি তাইলে এটা এটার মানে কি হয় না এখন এখন সেকেন্ড টাইপের না এখন শুধু সালাতের মিনিং আবার চলে গেছেন দুই টাইপের আমরা পড়লাম এটা আমরা পেন্ডিং রেখে আমরা সালাতের মিনিং আবার চলে যাচ্ছি সালাতের মিনিং কি বা সালার মিনিং কি এটা নিয়ে একজন একজন স্কলার আর দাহাক উনি বলেন যে এটা হচ্ছে আল্লাহর মার্সি মার্সি মানে কি রাহমা রাহমা অনুগ্রহ যেটা সেটা আল্লাহ সালা ইজ ইজ মার্সি অ্যান্ড এঞ্জেল সালা ইজ দোয়া 
আল্লাহর সালা যখন বলবো সেটা হচ্ছে আল্লাহর মার্সি বা অনুগ্রহ ফেরস্তাদের সালা যখন বলবো তখন হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করেন তারা যেটা ওই আয়াতটাতে আসছে একটা আয়াতে আসছে না যে হি ইজ দ্য ওয়ান হু সেন্ড সালা আপন ইউ অ্যান্ড সো ডু হিজ অ্যাঞ্জেলস ওই যে পড়লাম হু আল্লাজি ইউসাল্লি আলাইকুম ও মালা ইকাতুহু মানে এবং তার ফ্রেশ তারা উনিও সালাত ই করেন তোমাদের উপর তার ফ্রেশ তারা করেন তাহলে আল্লাহর সালাত যখন বলতেছি তখন মার্সি বা রহমাত রহমত বলি আমরা যেটাকে রহমা আর ঈশের সালা যখন বলতেছি ফ্রেশ তাদের তখন তারা দোয়া করেন এর জন্য আমরা বলি না ফ্রেশ তারা দোয়া করেন যেমন এই মসজিদটা এই মসজিদটা বা এই ধরনের মসজিদ যেটা সৈয়া সৈয়া কেদার সহিদ ইসলামিক জ্ঞানের মসজিদ হয় সেখানে কি আসমান জমিন পরিমাণ ই ফেরেস্ত তারা ডানা দিয়ে ঢেকে রাখেন এখান থেকে নিয়ে উপর পর্যন্ত এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন অনেক মানুষ কিন্তু আমি যা বলতেছি এগুলো হয়তো সে আমার জন্মের আগে শুনছে মানে কথার কথা বলতেছে একজন আলেমের কথা বলতেছি যে আদব হালাকার আদব বলতে গিয়ে বলতেছেন যে হালাকায় গিয়ে আমরা যেন ইন্টেন্ট বা চোখটা খুব খুব মনোযোগ সহকারে ওই যে কথা বলতেছে তার কথাগুলো শুনি ইভেন তো উনি বলতেছেন যে এই ছেলের জন্মের আগে সে যা বলতেছে আমি সেগুলো জানতাম একজনে হালাকে উনি গেছেন বাচ্চা ছেলে হালাকা তো এর জন্মের আগে ও যা বলতেছে আমি জানতাম কিন্তু আমি ভাবটা এমন দেখাইতেছি যে আমি এই জীবনে প্রথম শুনলাম এটা এই জন্য যে আমি এখানে জ্ঞান অর্জন করতে আসিনি আমি আসছি ওই যে দোয়াটা ওই যে মানে ইরা ফরিস্তারে যে দোয়াটা করবে তারা যে ডানা দিয়ে ঘিরে রাখবে আমি ওই বারাকাটা লাভ করতে আসছে ওই দোয়াটা লাভ করতেছে আমি যে জ্ঞান এর কাছে নেওয়ার আমি এটা তার জন্মের আগেই জানি কিন্তু আদব হচ্ছে ভাব দেখানো যে আমি এটা প্রথম শুনতেছি খুব মনোযোগ সহকারে শোনা তার কারণ শয়তান আপনাকে যার জ্ঞান আছে তাকে শয়তান উস্কায় দিতে চায় যেহেতু তুমি জানো এটা উঠে বলো মুখটা নিষ্পিস করে বলতে যে আমি তো এটা আপনার সে ভালো জানি বা উনি একটা বলতেছেন তার উপর দিয়ে বলার একটা চেষ্টা থাকে এটা আদব না কোনো হালাকার এটা আমরা জাস্ট প্রসঙ্গ তো বললাম আর কি আজকে আমার এটা ই না তারপরও বললাম তো বলতেছেন যে আল্লাহর মার্সি আর এখানে বলছেন আল্লাহর মাহফিরাত হুম মাহফিরাত বলছেন এটা ওই আয়ারটা কোট করতেছেন হু আল্লাজি ইসাল্লি আলাইকুম এখানে বলতেছেন যে এটার মিনিং হচ্ছে সুরা আজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে এটার মিনিং হচ্ছে মাহফিরাত বা ফরগিবনেস হ্যাঁ আল্লাহ 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 সালা ইজ ইজ ফরগিবনেস অ্যান্ড দ্য এঞ্জেল সালা ইজ দোয়া এই এই যে বললেন আর দাহাক যিনি কনক্লুড করলেন ইবন কাইম বলতেছেন যে এই দুইটাই হচ্ছে উইক বা দুর্বল মত কেন সেটা আমি একটু উপর পড়ে দিচ্ছি আপনাদের সুরা বাকারার একশো পঁচপান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ বলেন যে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা যখন তাদের উপর বিপদাপদ আসে তখন বলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজুন যে আয়ারটাতে আসে সেই আয়ারটা বলতেছেন আপন দেম ইজ সালা অফ দ্য লর্ড অ্যান্ড হিজ মার্সি দুটা কিন্তু আলাদা করে বললেন তাদের উপরে কি বললেন তাদের উপরে কি বললেন সালাওয়াতু আলাইহিম সালাওয়াতুম মের রব্বিহিম তাদের উপরে সালাওয়াত বললেন একবার ও রাহমাতুন তাইলে এটা আলাদা করে বললেন তো বলতেছেন এক জিনিস যদি হইতো একটু আগে আদ্দাহা কি বলছেন যে এটার মানে হচ্ছে রহমত তাই না রহমত হলে আলাদা আলাদা করে বলার দরকার ছিল না এখান থেকে বলতেছেন সালাত মানে রহমত না বুঝছেন তো ব্যাপারটা মানে বড় স্কলাররা যেভাবে ডিডিউস করেন কিছু একটা একটা সিদ্ধান্তে যখন যান এরকম পয়েন্টগুলো তুলে ধরেন যে যদি একই জিনিস হইতো তেলে দুইবার বলার দরকার ছিল না আমি এবার পড়ে দিচ্ছি এখন আয়ারটা তারপর বলতেছেন যে আপন দেম ইজ সালা অফ অফ দ্য লর্ড অ্যান্ড হিজ মার্সি অ্যান্ড দে আর দ্য ওয়ানস হু আর গাইডেড এবং এরাই হচ্ছে মুহতাদুন মানে হেদায়ত প্রাপ্ত গাইডেড যারা এবং তাদের উপরে আচ্ছা সো হি মেনশন মার্সি অ্যালং উইথ সালা মানে আল্লাহ মেনশন করছেন রহমতের সাথে সালাত ইমপ্লাইং দ্যাট দ্যার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু মিনিং হচ্ছে দুইটার ভিতরে একটা ডিফারেন্স আছে দুইটা এক না আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে কি এক না আমরা দেখলাম মার্সি এবং সালাত এক না দেখলাম এখন আমরা দেখতেছি মার্সি বা রহমত এবং সালাত এক না এখন আমরা দেখব কতগুলো পয়েন্ট কেন উনি এটাকে আলাদা করতেছেন সালা ইজ পার্টিকুলার ফর প্রফেট মেসেঞ্জার্স অ্যান্ড হিজ বিলিভার্স সালাত জিনিসটা শুধুমাত্র নবী নবী রসুল এবং বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য কাফের দেল বেলাতে সালাতের কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু রহমত জিনিসটা কাফের মুশরিক আল্লাহর নাম আর রহমান আর রহমানের যে দয়া সেটা কার জন্য সবার জন্য কাফের মুশরিক কাক পক্ষী বিচ্ছু সাপ সব কিছুর জন্য তাই না সুতরাং এটা এটা আলাদা আরেকটা পয়েন্টে বলতেছেন বিলিভার্স মে হ্যাভ সাপ্লিকেটেড ফর সাপ্লিকেটেড ফর উইথ হিজ মার্সি যে কোনো বিশ্বাসীদের জন্য আমরা আল্লাহর রহমত ই করতে পারি আল্লাহ তার উপর তুমি রহম করো তার উপর তোমার রহম রহমত নাজিল হোক করি না আমরা করি তো মানুষের জন্য করি দোয়া কিন্তু আমরা কখনোই বলি না যে তার উপর আমরা কি কখনো বলি যে ওর উপর সালাদ প্রেরণ করো আমরা বলি না কিন্তু আমাদের দোয়ার ভিতরে নাই আমরা এটিকেটে নাই হিসনুল মুসলিম খুঁজেও পাবেন না আপনি 
আমাদের এটিকেটে নাই আমার এটিকেট অফ দোয়া যেগুলো সেগুলোর ভিতরে নাই তো সাধারণ মানুষের জন্য সালাতের দোয়া করা যাবে কি না মানে সালাত আল্লাহ রসুল কিন্তু করছেন ওই যে একটা দুইটা হাদিস পড়লাম আমরা তো আপনি আমি সাধারণ মানুষের জন্য করতে পারবো কি না এটা নিয়ে ইয়ে আসে মানে খিলাফ আসে এটা নিয়ে সবাই একমত না যে এটা করা যাবে অবলিগেশন অফ সেইং সালা আপন দ্য প্রফেট বলতেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের উপর যে সালাত প্রেরণ করার যে আমাদের অবলিগেশন আছে বা আমাদের যে বাধ্যবাধকতা আছে সেটা সেটা বলতেছেন যে আমরা যদি সিম্পলি বলি যে তার উপর রহমত বর্ষণ করেন তার উপর রহম করুন তার উপর রহমত বর্ষণ করেন তার ফ্যামিলির উপর রহমত বর্ষণ করেন তাহলে কি একই জিনিস হবে আমাদের কি এরকম কখন বলি বলি না বিকজ জিনিসটা এক না জিনিসটা এক না দেখে আমরা বলি না এভাবে উনি আরও অনেক কিছু কেসেন লাস্টে এসে বলতেছেন একদম লাস্টে কনক্লুশন বলতেছেন আগেরগুলোকে ভুল বলছেন উনি কিন্তু দুর্বল বলছেন রহমতকেও দুর্বল বলছেন তারপরে মাকফিরাতকেও দুর্বল বলছেন আগে বলছেন আর কি মাকফিরাতকেও দুর্বল এবং শেষ ই কি দাঁড়াইল এসা শেষে একদম ডিটেলস একটা আলোচনা করে আমরা এই জন্য বাদ দিয়ে গেছি এটা আমরা আজকের সবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু পড়তেছি লাস্ট ডেতে বলতেছেন দেন হি মেনশনস দ্য ফলোইং রিপোর্ট টু সাপোর্ট হিজ ভিউ দ্যাট ইট ইজ ইট মিনস সানা বা প্রেজ সালাওয়াত মানে হচ্ছে প্রেজ প্রশংসা করা এই মানে আকাশের বাসিন্দা যারা ফেরিস্তা যারা তাদের কাছে বলা যে তো তার ব্যাপারে প্রশংসা করা আচ্ছা সই বুখারি তে মেনশন মানে ই করা আছে একজন সালাফ সালাফদের একজন আবুল আলিয়া উনি বলেন আল্লাহ সালা আপন হিজ মেসেঞ্জার ইজ হিজ প্রেজিং হিম বিফোর হিজ অ্যাঞ্জেলস আল্লাহ যখন তার মেসেঞ্জার বা তার আমরা যখন বলি যে নবীর উপরে হে আল্লাহ আপনি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এটা কিন্তু একটা দোয়া আমরা এটা পাস টেন্সে বলতেছি আমরা কিন্তু আসলে বলতেছি আল্লাহ যেন সালাত ই করেন তার নবীর উপরে পড়েন পাঠান বা ই করেন উচ্চারণ করেন তো আল্লাহ সালা আপন ইজ মেসেঞ্জার ইজ হিজ প্রেজিং হিম বিফোর অ্যাঞ্জেলস ফেরিস্তাদের সামনে তাকে তার প্রশংসা করা দেন হি নোট সিমিলার আরেকটা ই করতেছেন মানে আর আরেকটা ই করে তারপরে সুরা আজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর প্রথম যে অ্যাডটা পড়ছে ইন্নাল্লাহ মালা আয় কাতাহু পড়ছে না প্রথমে সেই অ্যাডটা ঋষি আসে বলতেছেন আল্লাহ সালা আরেকজনের রেফারেন্স দিচ্ছেন কাদি ইসমাইল তার ইসের তার তার লেখার থেকে বলতেছেন তার তফসির থেকে বা লেখার থেকে বলতেছেন আল্লাহ সালা ইজ হিজ প্রেজ প্রেজিং হিম তাকে প্রশংসা করা অ্যান্ড এঞ্জিন সালা আপন হিম ইজ দোয়া এই যে একটু আগে আমরা পড়ছি সেটা আবার বললেন যে আল্লাহর সালা হচ্ছে তাকে প্রশংসা করা আর ফেরস্তাদের সালাত নবীর উপরে যেটা বলছেন আল্লাহ এই আয়াতে সুরা আজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে সেটা হচ্ছে ফেরস্তারা দোয়া করে তার জন্য আচ্ছা এরপরে আরেকটা বর্ণনা আসতেছে সেটা ইবনুল কামের বই থেকে না অন্য একটা বই থেকে আসতেছে একটা হাদিস যেটা উনি ইবনুল কায়ম এখানে ই করেন নাই এখানে মেনশন করেন নাই সে হাদিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার এক সেকেন্ড আচ্ছা বুখারি মুসলিমের হাদিস ওয়েন আল্লাহ লাফস এ সার্ভেন্ট এটা কিন্তু জেনারেল কথা আল্লাহ যখন তার কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন যে কাউকে আপনাকে বা যে কাউকে ওয়ালি কথাটা বলি না আমরা আল্লাহর ওয়ালি কি আল্লাহর ওয়ালি যে কেউ হইতে পারে যার ইমান আছে আর যার তাকু আছে ওলির সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট আমরা দিতে পারি না ওলির কোনো সার্টিফিকেশান আমরা করতে পারি না তার কারণ কি তা কোয়াটা হলো ভিতরের ব্যাপার ইমানটাও ভিতরের ব্যাপার তা কোয়াটাও ভিতরে ভিতরের ব্যাপার হয়তো আপনি দেখে আন্দাজ করতে পারেন যে এই লোকটার ইনশাল্লাহ তার ইমান আছে আপনাকে কি বলা হয় আপনি কি ইমান দেন নাকি এটুকু জিজ্ঞেস করলে আপনার কী বলা উচিত জানেন তো আলোচনা জামা কী বলে ইনশাল্লাহ আমি ইমানদার বলবেন আপনি হ্যাঁ এটা সন্দেহর সেন্সে না কারণ আল্লাহ চাইলেই আপনি ইমানদার থাকবেন শেষ পর্যন্ত বা আপনি ইমানদার বলার মানে হবে আল্লাহ না চিলে হবে না হাদিস আছে না যে এক বিগত দূরে থাকতে জান্নার থেকে এমন একটা কাজ করবে যে সে জাহান্নামি হয়ে যাবে এক বিগত দূরে থাকতে এমন একটা কাজ করবে যে জাহান্নামের কাজ করছে সারা জীবন সে জান্নাতি হয়ে যাবে সুতরাং এই জন্য ইনশাল্লাহ বলতে হয় আপনাকে যদি কেউ এমনি জিজ্ঞেস করে আপনি কি বিলিভার অনেক সময় করতে পারে বাইরের বলতে পারে আপনাকে বাইরে বিদেশে বা কোথাও বলতে পারে আপনি কি বিশ্বাসী বা আপনি কি মুসলিম আপনি কি মোমিন আপনি কি বলবেন ইনশাল্লাহ বলবেন সাথে এই ইনশাল্লাহ কিন্তু ডাউটের ব্যাপারে ইনশাল্লাহ না এই ইনশাল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ চাইলে আমি শেষ পর্যন্ত ইমানদার থাকতে পারবো না হলে পারবো না এটা হচ্ছে ব্যাপারটা যাই হোক ওয়েন আল্লাহ লাভস এ সার্ভেন্ট আল্লাহ ওয়ালি যারদের বলি আমরা যখন কাউকে আপনার ওয়ালি যেটা বলি আমরা প্লুরাল হচ্ছে আউলিয়া ওইখান থেকে আসছে আমরা বলি না কত তিনশো ষাট আউলিয়ার এই বলি না আমরা যাই হোক এটার কোনো সার্টিফিকেশান নেই এটা বলাটাও এইভাবে উচিত না বুঝছেন না আমরা আগে পূর্ণভূমি তুমি বলি এগুলো সব কনজেকচার কিসের পূর্ণভূমি আমাদের দেশ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাপ সিলেট শহরে সিলেট ডিস্ট্রিক্টে হয় এই দুই তিন বছর আগে 
দুই তিন বছর না এই লাস্ট যে ইলেকশন হইল কত যে যত সালে হোক কততে আঠারোতে আঠারোতে হইল ওই সময় বোধ হয় আপনার এই নিউ ইয়ার সিজনটা ছিল ইলেকশনের সিজন একই সিজন সব মদ মদ আর ওই ন্যাংটা নাচের পার্টি সব সিলেটে চলে আসছে সিলেটে এসে উদযাপিত হয়েছে সো সিলেট ইজ নট দ্যাট পূর্ণভূমি বি সাপোজ ইট টু বি আর কি আসলে সিলেটে সব খারাপ কাজগুলো বেশি হয় এখন আমরা তো রিপোর্ট পাই কিছু যেহেতু লন্ডনে দিন অনেক খালেক খালি বাড়ি আছে বড় বড় দুসাই আর কি আছে আপনার গ্র্যান্ড সুলতান আছে কালকে রাত্রে ওটার পাশ দিয়ে আসলাম ওইখানে এই কমলগঞ্জের প্রোগ্রাম করে তো এগুলো এখন আস্তে আস্তে সিলেটে ট্যুরিজমেরই বাড়ছে না সিলেটে বাড়িতে আসে মানুষ আচ্ছা যাই হোক আমরা ফিরে যাই তখন আল্লাহ কি করেন যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন হি কলস জিবরিল জিবরিল আলাই সালামকে ডাকেন আল্লাহ ডাইকে বলেন ইন্ডিড আল্লাহ লাভ সো অ্যান্ড সো আল্লাহ অমুককে এক্সপাইজের নাম ধরে বলেন যে অমুককে আল্লাহ ভালোবাসেন এটা একটা ঘোষণা করা জিবরিলের কাছে তখন কি সো লাভ হিম আল্লাহ তাকে আদেশ করেন যে তাকেও তুমি ভালোবাসো আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন তুমি তুমি তুমিও তাকে ভালোবাসো দেন কি হয় দেন জিবরিল লাভ সেম জিবরিল তখন তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন আল্লাহর অর্ডার পেয়ে বা আল্লাহর দিক নির্দেশনা পেয়ে অ্যান্ড কলস টু দ্য ইনিভিডেন্টস অফ দ্য হেভেন এবং সব ফেরিস্তাদেরকে ডাকেন ডাইকা বলেন আল্লাহ লাভ সো অ্যান্ড সো অমুককে আল্লাহ ভালোবাসেন সো লাভ হিম তোমরাও তাদেরকে তাকে বা তাদেরকে ভালোবাসো এটা বলেন অ্যান্ড দ্য ইনহেভিডেন্টস অফ দ্য হেভেন্স লাভ হিম এবং তখন ফেরিস্তারাও তাকে ভালোবাসে ঠিক আছে তো এই যে প্রেজ কথাটা বললাম প্রেজ কথাটার এই সেন্সটা আসে যে তাদেরকে ডেকে তাদের সামনে আল্লাহ প্রেজ করেন কাকে প্রেজ করেন রসুলদেরকে নবীদেরকে পার্টিকুলারলি আমাদের রসুলকে যখন আমরা সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলি এবং ফেরিস্তারা তার জন্য দোয়া করেন আচ্ছা এরপরে আমরা কিছুটা স্কিপ করে যাব একটা জায়গায় আসতেছি আমরা আল্লাহ হুম্মা কেন বলি এটা একটু এক্সপ্লেন করছেন আমরা জাস্ট দুই লাইনে বলবো আমরা তো ইয়া আল্লাহ বলতে পারতাম হে আল্লাহ বলতে পারতাম না ইয়া আল্লাহ বলতে পারতাম না আল্লাহ হুম্মা কেন বলি আল্লাহ হুম্মাটা যেভাবে অনেক লেন্দি আলোচনা গ্রামাটিক্যাল আলোচনা করে টোটে যেটা বলছেন যে এটার অর্থটা এইরকম দাঁড়ায় যে আই সাপ্লিকেট টু আল্লাহ টু হুম বিলং দ্য মোস্ট বিউটিফুল অ্যান্ড লফটিয়েস্ট অ্যাক্টিভিস্ট অর্থাৎ আসমা ও সিফাতে যত রকম গুণাগুণ আছে সকল গুণাগুণকে মনে রেখে আমি খুব হিউমিলিটি সহকারে কা মানে খুব নতজান হয়ে আল্লাহকে বলি আল্লাহ হুম্মা এটা আর ইয়া আল্লাহ আলাদা সুতরাং আল্লাহ এই দেখেন আমরা দোয়াগুলো যেগুলো ওগুলো সামনে কিন্তু আমরা অলওয়েজ আল্লাহ হুম্মা বলি ম্যাক্সিমাম দোয়ার সামনে আল্লাহ হুম্মা বলি না আচ্ছা তো বলতেছেন যে এটা বাই হিজ নেমস অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউটস সকল সিফাতগুলা যেগুলো উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যাপার যেগুলো আল্লাহর সিফাতগুলো তো ইউনিক ওগুলো তো তহিদের অংশ তাই না মানে এগুলো তো অ্যাপসলিউট আল্লাহর সিফাত কিন্তু মানুষের বেলা প্রযোজ্য না সেইগুলো মনে রেখে সেগুলোকে সেইগুলোর উসিলায় অ্যাজ ইফ আমরা বলতেছি যে আল্লাহ দয়া করে আপনি আমার এই দোয়াটা কবুল করেন এই জন্য আল্লাহ হুম্মা কথাটার মিনিং বললেন আর কি এটা আল্লাহুর পিছনে এক্সট্রা মিম যোগ করা হয়েছে এটা গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশান দিয়েছেন যে এটা এটা কী হয় কী বোঝায় বা কী করে আচ্ছা এরপরে আমরা একটু আগাই আমরা এখানে আসব যে এই এখন আমরা যে অংশটা পড়বো অনেক বাদ দিয়ে গেছি আমি বইটার এখন যে অংশটাই পড়বো সেটা হচ্ছে যে কিছু রিকমেন্ডেড জায়গা যেখানে দরুদ পড়া উচিত আমরা দেখব কতগুলো জায়গায় উচিত কতগুলো জায়গায় উচিত না কতগুলো জায়গায় অবলিগেটরি মানে অবশ্য করণীয় বাজিব কতগুলো জায়গায় মুস্তাহাব বা করলে ভালো কতগুলো জায়গায় আবার নিষেধও আছে বা মাকরুও আছে করবেন না সেটাও আছে যেটা দলিল নেই আমরা জানি কি ইসলাম দারুত দরুদটা যখন আল্লাহ বলে ফেললেন যে তোমরাও পড়ো তার মানে কি এটা অ্যাক্ট অফ ওয়ারশিপ কিন্তু এটা কিন্তু ইবাদত হিসাবে করি আমরা এটা কিন্তু রিয়েলি যে যে বললাম না যে আপনাদের দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে এই মার্কা প্রেজ না কিন্তু এটা এটা হচ্ছে ইবাদত হিসাবে আমরা করতেছি যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন বলে আমরা করতেছি এবং এটার সাথে সাথে ইচ ইসে আপনাকে একটা সুযোগ করে দেওয়া যে আপনার আপনাকে আল্লাহ ভালোবাসবেন আপনার গুণাসমূহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন আপনার মর্যাদা আল্লাহ দশ ই বাড়ায় দিবেন আপনার দশটা গুণা মুছে দিবেন দশটা খারাপই মুছে দিবেন এটা একটা সুযোগ আসলে প্রত্যেকটা অ্যাক্ট অফ ওয়ারশিপকে মানে যেগুলো মানে বিশেষ করে আমরা যেগুলোকে স্টিচিং টাইম বলি অর্থাৎ ইংরেজিতে একটা কথা আছে না যে সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোরের চেয়ে বেটার এটার মানে কি কতগুলো শর্টকাট শেখাই দিছেন আল্লাহ কদরের রাত্রে এই করবেন এটা একটা শর্টকাট বুঝছেন না আজানের সময় দোয়া করবেন এটা শর্টকাট বৃষ্টির সময় দোয়া করবেন শর্টকাট যুদ্ধের সময় দোয়া করবেন শর্টকাট মানে অন্য সময় যেটা করে হবে না এই সময় করে হবে এগুলো আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন কেন আপনাকে আমাকে আল্লাহ জাহান্নামি করতে চান না আল্লাহ মাফ করতে চান আল্লাহ জান্নাতে নিতে চান আসলে আল্লাহ জাহান্নামের জন্য আপনাকে আমাকে বানান নাই শ্রেষ্ঠ এই হিসাবে বানাইছেন আম
আপনাকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কোনো লাভ নেই আর আপনি যে ইবাদত করেন এটাতে আল্লাহর কিছু বাড়েও না কিছু কমেও না এটা বুঝতে হবে আচ্ছা প্রথমেই বলতেছেন যে তাসাউদের কথাটা বলতেছেন যে তাসাউদের ভিতরে সালাতে যে তাসাউদ তাসাউদের পরে যে দরুদটা পড়ি আমরা বা সালাত পড়ি এটা নিয়ে তিনটা মত আছে একটা মত হচ্ছে যে শুধু শেষ বৈঠকে এই করতে হবে শেষ বৈঠকে শুধু পড়তে হবে অর্থাৎ চার রাখাত বা তিন রাখাত বিশিষ্ট সালাত যেগুলো সেগুলোর শেষ বৈঠকে আপনি আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদে বইলা যেটা বলেন সেটা বলবেন দরুদটা পড়বেন আরেকটা হচ্ছে যে প্রথম বৈঠকে পড়তে হবে বা প্রথম বৈঠকে পড়তে হবে বৈঠকে না প্রথম বৈঠকে পড়তে হবে মানে দুই বৈঠকেই পড়তে হবে এটা আর তিন নম্বরটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্টটা যেটা বোঝার সেটা হচ্ছে যে যারা মনে করেন যে প্রথম বৈঠকে পড়তে হবে বা পড়া উচিত তাদের ভিতরে আবার দুইটা ভাগ আছে কেউ মনে করেন এটা ওয়াজিব কেউ মনে করেন এটা মুস্তাহাব আমি সব কটা বলবো আর কি আস্তে আস্তে হানাফি ফিক মনে করে প্রথম বৈঠকে পড়লে কিন্তু সৌসিদা ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই না হানাফি আলেম আসেন নাকি কেউ এখানে হানাফি ই সম্বন্ধে ফিক সম্বন্ধে জ্ঞান ভালো আছে কারো এখানে জানেন না আপনার এটা প্রথম বৈঠকে যদি দরুদ পড়ে ফেলেন তাহলে কি সৌসিদা ওয়াজিব হয়ে যাবে এটা জানেন তো মানে পড়া যাবে না সোজা কথা এটার মানে হচ্ছে কি পড়া যাবে না আচ্ছা তো আমরা তিনটা মত পাইলাম এখানে তারপরে দুইজন বড় আলমের মত বলছেন নাসরুদ্দিন আলবানি মনে করেন দুইটা বৈঠকেই পড়তে হবে ওয়াজিব দুইটা বৈঠকে পড়া আর আব্দুল আজিজ বিন বাজ মনে করেন যে প্রথম বৈঠকে পড়াটা যেমন চার একাত বা আজকে মাগরিবান সালাদ পড়ছি আমরা প্রথম বৈঠকে পড়াটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড বা মুস্তাহাব সেকেন্ড বৈঠকে পড়াটা হচ্ছে ওয়াজিব আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মতটা ফলো করি যদি সময় দেখি যে ইমাম সাহেব সময় দিতেছেন আমার ই তাসাউত শেষ আমি তখন এই দরুদটা পড়ি আর যদি সময় না থাকে আমি এটাকে মনে করি না যে আমার গুণা হয়ে গেছে কিছু কারণ এটা আমি ওইভাবে মনে করি এটা একটা পার্সোনাল ব্যাপার আপনি তাকে করে নেন কিন্তু নাসরুদ্দিন আলবানি মনে করতেন যে দুইটা বৈঠকে পড়াটাই ওয়াজিব তো যাই হোক এটা হচ্ছে নাসরুদ্দিন আলবানি এবং আব্দুল আজিজ বিন বাজ দুজনের মত বললাম এই মতের তফাত থাকতেই পারে এটা অনেক ব্যাপারই আসে শুধু এই ব্যাপারে না উজুর আগে বিসমিল্লা বলবেন কেন সেই ব্যাপারে আসে বাথরুমে উজু পড়া যা উজু পড়তে গেলে বিসমিল্লা বলবেন কেন সেই ব্যাপারে আসে এখানে মানে বুঝতে হবে যে যেখানে খেলাফের স্কোপ আছে সেখানে আমরা সবাইকে কাউকে মনে করব না যে এরা মানে কেউ যদি ধরেন দরুদ পড়ল দুইটা বৈঠকেই আমরা তার মধ্যে তুমি গেলা না এটা না বড় আলমরা এখানে মত দিছেন বা বড় এরা মত দিছেন এটাকে আমরা 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 নিজেরা একটা ফলো করতে পারি কিন্তু দুইটাকেই আমরা ধারণ করব অর্থাৎ তাকে আমার ভাই মনে করব তাকে আমার আমার মতো একজন মনে করব তার দুর্সায় করব না আর কি একটা জিনিস করলো না দেখে আচ্ছা বিফোর তাসলিম বিফোর তাসলিম হচ্ছে সালাম ফেরানোর আগে এটা বললেন এখানে একটা লেন্দি হাদিস আসে আমি একটু করে পড়ে দিতেছি একজন সাবির কথা বলতেছেন উবাই বিন কাব আপনার জানেন তার নাম উনি এসে রাসুল সাল্লাম বললেন যে হে আল্লাহ রসুল আমি আপনার উপর অনেক দরুদ পড়ি সো হাউ মাচ হাউ মাচ অফ মাই সালা শুড বি সালা ফর ইউ আমি আপনার উপর অনেক দরুদ পড়ি আমি মানে নামাজের শেষে যে জায়গাতে ওইখানে আপনার উপর অনেক দরুদ পড়ি তাহলে আমি কতটুকু মানে আমার যে সমস্ত দোয়া আমার যে সমস্ত চাওয়া আমার যে সমস্ত নিজস্ব যেসব দোয়া তার এক সেই অংশটা আমি পড়ি আর কি মানে এমনিতে তো দরুদ পড়ি তার সাথে পরে তারপরে তারপর অংশটাকে নিজস্ব দোয়ার জন্য আসে না আমার নিজস্ব দোয়া কোথায় পড়ি শেষ দেয় পড়ি আবার তার সাথে পরে পড়ি না নিজের দোয়া এবং রুকুতেও পড়তে পারি কিন্তু রুকুতে দোয়াগুলো হচ্ছে ইস্তেফার নেচারের রুকুতেও এক্সট্রা দোয়া আমরা পড়ি কিন্তু ওইগুলো ইস্তেফার নেচারের দোয়া আর শেষ দেয় এবং তার সাহদের পরে শেষ বৈঠকে যেটা আমরা পড়ি সেটা আমরা আমাদের নিজস্ব দোয়া পড়তে পারি আমার সুন্দরী বোধ দরকার আমার স্কুলের পড়াশোনা দরকার বা এটা দরকার যার যেটা দরকার আর কি টাকা পয়সার দরকার এটা বলতে পারি ওই অংশটার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে ওই অংশেও আমি আপনার জন্য আপনার উপরে সালাদ পড়ি দরুদ পড়ি আমি তখন আমি কতটুকু পড়ব তখন আল্লাহ রসুল বলেন অ্যাজ ইউ উইশ অ্যাজ ইউ উইশ বলার পরে উভয় আপনি কাপ জিজ্ঞেস করলেন তাকে ওয়ান ফোর্থ মানে চার ভাগের এক ভাগ মানে আমার জন্য যে সময়টুকু আসে রইল সেই সময়টুকুর চার ভাগের এক ভাগ আমি আপনার জন্য দোয়া পড়ি মানে দরুদ পড়ি বা সালাওয়াত পড়ি তখন উনি বললেন যে অ্যাজ ইউ ওয়ান ফোর্থ জিজ্ঞেস করলেন রসুল সাল্লাম বললেন অ্যাজ ইউ উইশ তোমার যেমন ইচ্ছা মানে তোমার যেরকম ইচ্ছা সেরকম বাট ইফ মোর ইট উড বি বেটার ফর ইউ দেখেন এটা বলে কিন্তু বললেন যে আরও যদি বেশি পড়ো তাহলে এটা তোমার জন্য বেটার আমরা দেখবো খুব মজার একটা কনক্লুশন আছে এটা পরে ওয়াইফনে কাবাবার জিজ্ঞেস করলেন দেন হাফ চার বাগের এক বাচ্চা হাফ তো বেশি 
এলা অর্ধেক পড়ি আল্লাহ সুসাসাম আবার বললেন অ্যাজ ইউ উইশ বাট ইফ মোর ইট উড বি বেটার ফর ইউ বেশি হইলে তোমার জন্য বেটার তারপরে উনি বললেন টু থার্ড তিন ভাগের দুই ভাগ আবারও বললেন একই কথা যে অ্যাজ ইউ উইশ কিন্তু বেশি হইলে বেটার তোমার জন্য এটা হচ্ছে আপনার হাসান হাদিস হাসান চেনিয়া আসা হাদিস আপনার তিরমিদিতে আছে আহমদে আছে আবি সাহেবা ইবেন আবি সাহেবাতে আছে আল হাকিমে আছে এবং অন্য আছে তো তাবারানির যে ইটা তাবারানির যে চেনটা এবং অন্যটা সেটা সেগুলো হচ্ছে হাসান পর্যায়ের ঠিক আছে তো এখন একদম লাস্টে কি বললেন একদম লাস্টে উভয় আপনি কাপ বললেন শুড আই মেক অল অফ মাই সালা ফর ইয়োর সালা মানে আমার যেটুকু দোয়া করার ছিল সেটা কি সব পুরাটাই খালি আমি আপনার দরুদ পুরা শেষ করে দিব আল্লাহ রসুন বললেন কি দেন ইয়ার প্রবলেমস উড বি সলভ অ্যান্ড ইয়োর সিন্স ফর গিভেন মানে আর কিছু দোয়া করার দরকারই নেই আসলে আপনি যেটা মিনিং বুঝে থাকেন এর অর্থ যদি বুঝে থাকেন মানে আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আপনার গুণা মাফ হয়ে যাবে আপনার কী চাবেন আল্লাহর কাছে এই জন্য কি হবে সবচেয়ে বড় দোয়া কি বলেন তো সবচেয়ে বড় দোয়া কি হিসনুল মুসলিম কারা পড়ছেন লেখা আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় দোয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এটাকে এত পছন্দ করেন যে এইটা এইটা করলে আল্লাহ আপনাকে আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করবেন ভালোবাসবেন আর বাকি আর কিছুর দরকার নেই আপনার আর কিছু চাওয়ার দরকার নেই ঘুরে ফিরে কিন্তু এটাই আপনি এই যে হজের মাঠে বৈশাখ কী পড়ে লাহুল মুলকু আল আলহামদু আহ্লা কুল্লি শাহিন কাদি আল্লাহর প্রশংসা তাই না আলহামদুল্লাহ মানে কি প্রশংসা তাই না লা আল্লাহ আল্লাহ ওয়াহদাউল আশির কাল আহুল মুলকু আল আহমদু আহ্লা কুল্লি শাহিন কাদি একই কথা আপনি একটু বাড়া টাড়া করতেছেন বেসিক্যালি জিনিসটা কি প্রশংসা এই দুইটা এই প্রশংসাটা কিসের ভিতরে আছে আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহর এই কথার ভিতরে আছে না এই কথার ভিতরে আছে এই জন্য হিসনুল মুসলিম দেখেন হিসনুল মুসলিম একটা জায়গায় লেখা আছে যে সবচেয়ে বড় দোয়া হচ্ছে এটা আলহামদুলিল্লাহ এই এটা পড়লে মানে সিমিলারলি এটা আর কি এটা করলে আপনার সমস্ত প্রবলেম উইল বি সলভ এবং আপনার সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন অত্যন্ত বড় একটা কথা বলছেন এটা নিয়ে ইবিন তাইমিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইবিন তাইমিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইবনুল কাইম তো তখন উনি এক্সপ্লেনেশন দিছিলেন দিয়ে বলছিলেন লাস্টে গিয়ে বলছেন যেটা একটু আমরা পড়ি সো হি টোল্ড হিম দ্যাট উড সলভ হিজ প্রবলেম অ্যান্ড ফর গিভ হিজ সেন্স বিকজ হু এভার সেজ সালা আপন দ্য প্রফেট দেন আল্লাহ সেন্স সালা আপন হিম টেন টাইমস একবার সালা কী করলে আল্লাহ টেন টাইমস তারই করেন আল্লাহর সালা আমরা কী দিচ্ছি প্রেজ কার কাছে প্রেজ করেন ফেরস্তাদের কাছে বলেন যে আমার বান্দা এই করছে তাই না ব্যাপারটা আচ্ছা অ্যান্ড ফর হুম এভার আল্লাহ সেন্ট সালা দেন হিজ প্রবলেমস উইল বি সলভ আল্লাহ যদি এই কথা সত্যি কারো ব্যাপারে বলেন আল্লাহ যদি প্রশংসা করেন তার কোনো সমস্যা থাকতে পারে না তার প্রবলেমস উইল বি সলভ অ্যান্ড হিজ সিনস উইল বি ফর গিভেন এটা ইবিন তাইমে ইবিনুল কাইমকে ইবিনুল কাইমকে বোঝাই দিয়েছেন যে কী ব্যাপারটা আচ্ছা আমরা স্কিপ করে করে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের সময় নাই আমরা এখানে কথা এসে নাম আজকে নয়টায় না নয়টায় আচ্ছা আমরা অতটুকু যাব না আমরা শুরু করছি ধরেন ছয়টা পাঁচটা চেয়ে আমরা হয়তো ঘন্টা দেড়েক ম্যাক্সিমাম ঘন্টা দেড়েক যাব যদি আমরা যাই এর ভিতরে সারা শেষ হয়ে যাবে বা না হলে আগে শেষ হয়ে যাবে হয়তো আচ্ছা এরপরে আরেকটা হচ্ছে এরকম যে যে কেউ যখন নামাজ পড়ছে নামাজের পরে দরুদ পড়ে নাই সালা পড়ে নাই বা এনাফ সময় দেয় নাই আল্লাহ রসুল বলছেন যে তাড়াহুড়া করল হ্যাঁ উনি বুঝছেন ব্যাপারটা বুঝে বলছেন তাড়াহুড়া করলো বা ইত্যাদি এরকম এরকম বর্ণনা আছে সেগুলো আমরা পড়লাম না আচ্ছা তারপরে এরপরে আস্তে আস্তে যে সো ফ্রম দিস ইট ইস ক্লিয়ার দ্য হাদিস অফ উবাই অ্যালাউজ অ্যালাউজ সেইং অল অফ দ্য এডিশনাল সাপ্লিকেশন ওয়ান সেজ অ্যাট দ্য এন্ড ফর দ্য প্রেয়ার এন্ড অফ দ্য প্রেয়ার ফর দ্য প্রফেট মানে পুরা সময়টাই আপনি আল্লাহ রসুলের উপরে দরিদ পড়তে পারেন এবং আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে শর্টকাট বলি না একটু আগে বললাম না আমরা শর্টকাট আছে কিছু জিনিস আপনার মনে আসতেছেন আপনি কী চাবেন ধরেন একটা একটা পেরেশান নিতে আসেন আপনার মনে আসে না যে আপনি কী চাবেন কি কী চাওয়ার ছিল ভুলে গেছেন অথবা কী কী জানি মনে করছিলাম আপনি এটা পড়ে ফেলেন ব্যাস শেষ আপনার সব সব প্রবলেম উইল বি সলভ আর কি এটাই বলতে চাইছেন এখানে আচ্ছা এরপরে বলতেছেন কুনুতের শেষে কুনুতের শেষে যারা কুনুত পড়েন তারা কি করেন ও ওই যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করছিলেন কি কীভাবে বিতের নামাজে কুনুত পড়বেন তখন উনি শিখাই দিয়েছিলেন কোল বইলা বলছেন আল্লাহ মাহদিনি ফিমান হেদায়ত যেটা আমরা পড়ি লাস্টে কি বলছেন ও সাল্লাহ আলার নবী তাই না আপনার পড়েন না যখন ইসে তো একসাথে পড়েন রমাদানে একসাথে পড়েন অন্য সময়ও নিজেরা পড়েন তো লাস্টের এটা কি যে এবং নবীর উপরেই সেটা ডিটেলস এখানে বলছেন বলে বলছেন যে আপনার 
এটা যেমন একটা জায়গা কোন কোন জায়গায় আমরা কিন্তু এখন রিকমেন্ডেড জায়গাগুলো পড়তেছি কোন কোন জায়গায় রিকমেন্ডেড প্রশংসনীয় বা কোন কোন জায়গায় এটা উচিত পড়া সেই জায়গাগুলো পড়তেছি আমরা আচ্ছা এরপরে আসতেছে ডিউরিং জানাজা প্রেয়ার জানাজা সালাতে জানাজা সালাতে আমরা একটা তকবিরের পরে সুরা ফাতিয়া পড়ি আটটা তকবিরের পরে দৌড়ত পড়ি আমরা এটা বাংলাদেশের বিপরীতে বাংলাদেশের বিপরীতে আপনারা অন্তত আপনাদের আত্মীয়স্বজন যাদের জানা যা হবে নিজেরা হানাফি হইলেও নিজেরা অগ্রগামী হয়ে এটা চেষ্টা করেন যেন সুরা ফাতিয়া পড়া হয় আচ্ছা এখানে সাইদ বিন আল মুসাহেব তার বর্ণনা আসতেছে দ্য সুন্না ফর দ্য জানাজা প্রেয়ার ইজ টু ডিসাইড দ্য ওপেনিং অফ দ্য বুক ফাতিহা সুরা ফাতিহা পড়াটা সুন্না অ্যান্ড সেন্ট সালাহ আপন দ্য প্রফেট সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এটা হচ্ছে আপনার এটা আবু সাহেবা আব্দুর রাজাক ইনারা বর্ণনা করছেন না সাইতে আসে মাসুর হাসান সালমান নাম শুনছেন আপনারা মাসুর হাসান সালমান নাসরুদ্দিন আলবানির ছাত্র ছিলেন বড় আলেম বেঁচে আসেন ওনার মতে এটা সহি উনিও একজন অথরিটি ওনার একটা বই আমরা পড়ার চেষ্টা করব আর ধারাবাহিক হালাকায় যেটা হচ্ছে নামাজে কি কি ভুল করে থাকে আমরা সাড়ে চারশো বিশটার বই এত মোটা নামাজে কি কি ভুল করে থাকে ওই ভুল ভুলগুলো করার জন্য আমাদের কি কি ক্ষতি হয় কি কি হারাই আমরা ধরেন আপনার ড্রাইভার আপনার কথা শুনতেছে না কিন্তু এটার রিজন হচ্ছে আপনি নামাজে একটা জায়গায় একটা ফাঁকি মারছেন বা এক জায়গায় ভুল করছেন মানে এইসব বর্ণনা করছেন ডিটেলসে আর কি মানে কোনটার জন্য কি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আপনার অ্যাপারেন্টলি আপনার এই জন্য দেখবেন যে বড় বড় স্কলারদের লেখা পিউরিফিকেশান বা মানে তাস্কিয়া বা নফসের পিউরিফিকেশানের যে বইগুলো আছে ওইগুলো কি করছেন ওনারা শুধুমাত্র অবলিগেটরি যে জিনিসগুলো মানে নামাজ রোজা হজ জাকাত এইগুলোকে পারফেক্টলি করতে বলছেন এবং ইন পার্টিকুলারলি সালাদ কারণ ওইটাই হচ্ছে একটা প্রসেস যেটা দিয়ে অবলিগেটরি ফর্জ নামাজ যেটা সেটাকেই ঠিক মতো পড়তে বলছেন যা যদি আপনি করতে পারেন আপনার আসলে ভিতরটা পিউরিফাইড হয়ে যাবে এই যারা বোধ জামাল যারা বোধ বই আছে পিউরিফিকেশান উনি মানে ব্যাপারটা মানে ইনসিস্ট করছেন যে যেন আপনি ফরজ জিনিসগুলোকে ঠিক মতো করেন যেগুলো আল্লাহ বাধ্যতামূলক তার কারণ কি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলোকে আল্লাহ ফরজ করছেন এটা বোঝার একটা ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে অ্যাবাদতগুলা যে যে ইনসিডেন্ট বা যে যে যেভাবে যে রিচুয়েলসগুলো সেটাকে কিন্তু আল্লাহ ফরজ করছেন আর বাকিটাকে ই করছেন আল্লাহ রসুল সাহাবি আমরা হয়তো সেই গ্রেডের না কিন্তু আল্লাহ রসুল সাহাবি একজন বর্ণনা আছে না যে আমি এর বেশি এক ফোটা কিছু করব না বেশিও না কমও না ঠিক এটা করব উনি যখন চলে যাচ্ছেন আল্লাহ রসুল বললেন যে এই যে জান্নাতের বাসিন্দা দেখতে হলে দেখানো একজন তার মানে কি আমরা যদি সত্যি ওইটা করতে পারতাম সেটি আমাদের জন্য এনাফ হইতো আমরা পারি না দেখে আমাদের নফল আমাদের মুস্তাহাব জিনিসপত্র করতে হয় ফজিলত খুঁজতে হয় বুঝছেন না কিন্তু আসলে পিউরিফিকেশানের মেইনই হচ্ছে ফরজ যে ইবাদতগুলো কারণ আল্লাহ ভালোবাসেন দেখে ওগুলোকে আল্লাহ ফরজ করছেন এটা কিন্তু বুঝের ব্যাপার সবসময় মনে রাখবে যে ফরজ ইবাদত আল্লাহ বুঝেন মানে আল্লাহ ভালোবাসেন দেখে এটাকে ফরজ করছেন আমি একসময় উত্তরায় থাকতাম বলছি আপনাদের অনেকে তা আমি ছয় নম্বর সেক্টরে যেখানে থাকতাম ওর পাশে গরুর হাট বসত কোরবানের দিনে একদম আমার জানলা দিয়ে দেখা যায় পালে জানলা দিয়ে গরু কেনা যায় এরকম একটা অবস্থা তো আমি যখন ফজরের নামাজ যাইতাম দেখলাম যে একটা লোক হয়তো বার্গেন করতেছে বড় বড় গরু হচ্ছে না বড় ব্যবসায়ী শেষ রাত্রে আসছে বার্গেন করতেছে ফজরের নামাজে যখন ফিরছি তখনও দেখতেছি বার্গেন চলতেছে তা আমি চিন্তা করতাম যে এই মাঠের সমস্ত গরু যদি সে একা কিনে কোরবানি দিয়ে দেয় তবুও এক ওয়াক্ত ফরজ সালাদ যেটা সে মিস করলো এটা বার্গেন করতে গিয়া সেটা সমান হবে না এইটা একটা বুঝের ব্যাপার আছে ফরজ ইবাদতগুলো কেন প্রায়োরিটি এবং কি কীভাবে দেখবো আমরা কীভাবে করব সেটা একটা বুঝের ব্যাপার এরপরে হচ্ছে আজানের আনসারিং দ্য আজান আজানের আজার যখন আমরা উত্তর দিব তখন এখানে বলতেছেন যে আজানের শেষে কিন্তু ওয়েন ওয়ান অফ ইউ হিয়ার্স দ্য মুয়াজিন দেন সে অ্যাজ হি সেজ যখন এই আজান দিতেছে আপনি তারকে রিপিট করবেন আচ্ছা এখানে একটা ছোট্ট বলে নেই আমার হায়াত মতের কথা বলা যায় না এটি নিয়ে আমি গবেষণা করছি আজান পড়লে চুপ করে যেতে হবে হালাকা বন্ধ করে দিতে হবে এগুলো কিন্তু কোনো বিধান নাই এমন কি আজানের আজান পড়তেছে আপনি কথা বলতেছেন সেটাও বন্ধ করতে হবে করাও করলে ভালো কিন্তু কেউ না করলে আমরা তাদেরকে ত্যাগ করে তাকাবো না এটারও কোনো বিধান নাই বুঝছেন তো কথাটা আমাদের দেশে কিন্তু এটাকে অনেক সময় বেয়াদুই মনে করে অনেক সময় মনে করে এটা কী করলা তুমি কথা কইতেছ মানে এমনি কথা এটা তো দিনের কথা এটা তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না আপনারা দুজন গল্প করতেছেন সেই কথাও বন্ধ করার কোনো দরকার নেই করলে ভালো কিন্তু না করলে ওনার দিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে আমরা তাকাবো না যে উনি গুণাগার এটা বলবো না কারণ অমরদ ই আছে বন্যা আছে যে উনি মসজিদে আসেন এসা সাহাবিরা গল্প করতেছেন গ্রুপ গ্রুপ বৈশা উনি আদান দিতে বলছেন কোনো সাহাবি কথা বন্ধ করেন নি তারা যা হোক বলতেছেন তাই বলতে চাইছেন বলে যাচ্ছিলেন
টুপি পড়লেন ভালো কথা এটা একটা মুসলিমের চিহ্ন বা ঠিক আছে আপনি একটা আদতের সুন্না ফলো করতেছেন বা যে কারণে হোক কিন্তু যখনই আপনি আমার দিকে ব্যাখে করে তাকালেন যে টুপি পড়ে না কি কি নামাজ পড়ে আমার তাকা মসজিদের কোনো একটা ভিডিওতে আমার একজন মন্তব্য লিখছেন বয়স্ক মানুষ এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মাথায় টুপি কই আগের একটা কোনো একটা বুঝছেন না যখনই আপনি এটাকে মানে প্রয়োজনের অতিরিক্তই দিয়ে দিলেন ইম্পর্টেন্স দিলেন এটা কিন্তু বেদাত হয়ে গেল যেভাবে একটা সুন্নাত পর্যায়ের বা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমলকে যদি আপনি ফরজ মনে করেন যেটা আমি অবশ্যই করব এবং এটা যে করতেছে না সে গুণাগার বা তার দিকে ব্যাখ্যা করে তাকান সেটাও কিন্তু বেদাত হবে তখন আমরা এটা বুঝবো ইনশাল্লাহ এটা ধারণ করব ভিতরে যাই হোক আজানের ব্যাপারে যেটা বলতেছেন যে যখন মুয়াজিন ই করে তখন দেন সে অ্যাজ ই সেজ সে যেরকম বলে সেরকম বলবো আমরা তাই না সে এরকম যেরকম বলে বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসে আসছে শেষ দুইটাই ছাড়া মানে হায়ালের সালা এবং হায়ালের ফলা এই দুইটা ছাড়া বাকি সব কিছু রিপিট করবেন হ্যাঁ আশাদুনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন বলবেন তখন আপনিও আশাদুনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলবেন ওই সাল্লু আলাহ সাল্লাম তখন বলাটা কিন্তু বেদাত কিন্তু যখন শেষ হয়ে গেল দেন স্যান্ড সালাফ আপন মি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি যখন বললেন তখন আপনি দূরত পড়বেন ফর হুয়ে ভার সে সালাহ আপন মি আল্লাহ সেন্স সেন সালাহ আপন হিম আবার বললেন ওটা যে যে আমার উপর দূরত পড়বে তার উপর আল্লাহ দশবার দূরত পড়েন সেটা বললেন কিন্তু যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আচ্ছা মসজিদে ঢুকার সময় মসজিদ থেকে বাইর হয়ে সময় ফাতিমা রাদুল আনহার একটা হাদিসে আসছে এটা তিরমিজির হাদিস আলবানির মতো সহি এটা যে ওয়েন এভার আল্লাহ মেসেঞ্জার এন্টার দ্য মসজিদ এই যে উনি নিজে পড়তেন তাহলে নিজের উপর নিজের সালাদটা তাহলে কী হলো ব্যাপারটা এটা তাইলে অ্যাক্ট অফ ওয়ার্শিপ হিসাবে করতেন উনি আপনি কি আপনার প্রশংসা করেন নাকি না কিন্তু আপনি আল্লাহ শিখায় দেওয়া একটা এবাদতের কাজ করেন তার উপর সালাদ পড়াটা একটা এবাদতের কাজ এটা জাস্ট একটা মানুষের প্রশংসা নয় আপনি দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে সেটা না তো উনি নিজে পড়তেন ওয়েন এভার আল্লাহ মেসেঞ্জার এন্টার দ্য মসজিদ আল্লাহ রসুল যখন মসজিদে ঢুকতেন হি উড সে সালা আপন মোহাম্মদ মোহাম্মদ তো উনি নিজে দেয় না সালাদ পড়তেন অ্যান্ড হোয়েন ই এক্সিটেড এবং যখন বাইর হয়ে যেতেন হি উড সে সালা আপন মোহাম্মদ তখনও উনি মোহাম্মদ সালা সালাম উপরে সালাদ পড়তেন আচ্ছা এরপরে আসতেছে সাফা এবং মারওয়াতে আমরা যারা হজ উমরায় গেছি বা ইনশাল্লাহ যারা যাব সাফা এবং মারওয়াতে পড়ার জায়গা দরুদ পড়ার জায়গা আমি টেনে টেনে যাচ্ছি একটু খুব যেন দেরি না হয় খুদবার সময় খুদবার সময় তো আপনারা শোনেন শোনেন না সবসময় যে বলেন হুজুরা কিন্তু সবসময় বলেন আচ্ছা এখানে বলেন যে খুদবার কারেক্টনেসের জন্য খুদবাটা সঠিক হওয়ার জন্য এটা শর্ত কি না এটা নিয়ে আলেমদের ভিতরে বা ইমামদের ভিতরে ই আসে খিলাফ আসে শাফি এবং আহমদ তারা মনে করেন ইন হোয়াট ইজ পপুলার ফ্রম দেয়ার মাজহাব সেট খুদবা ইজ নট কারেক্ট দরুদ যদি পড়া না হয় তাহলে খুদবা কারেক্টই হবে না শুদ্ধ হবে না এটা তারা মনে করেন খুদবার ভিতরে আর আবু হানিফা এবং মালিক মনে করেন যে যদি নাও পড়ে তাহলেও কারেক্ট হবে বোঝা যাচ্ছে যে পড়াটা উচিত এখন কারেক্ট হবে কি না করবে শর্ত কি না শর্ত সেটা নিয়ে খিলাফ আছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পড়া উচিত অ্যান্ড দিস ভিউ ইজ ওয়ান অফ দ্য ভার্সন অফ আচ্ছা আহমদ ইসের এটা ই মত এটা আচ্ছা কেন এটাকে মনে করেন কোথা দলিলটা কোথা থেকে নেন ফার্স অবলিগেশন এনে খুদবা ইটস প্রোভেন এক দলিল নিচ্ছেন যে ওই আলম নাসরা হালাকা সাদরাক ওই 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 সুরাত থেকে দলিলটা নিচ্ছেন যে অ্যান্ড রিমুভ বর্ডেন উইচ ওয়েট ডাউন এত অ্যান্ড হ্যাভ বি নট রেজড হাই ইয়োর ফেম এই যে আমরা কি তোমার সম্মান বাড়ায় দেয় নেই সম্মান বাড়ায় দেয় নেই রফান আল্লাহ কাদিক রাক তোমার সম্মান বাড়ায় দেয় নেই এইখান থেকে আসতেছে যে এখান থেকে দলিল আর কি দলিলগুলো আমি ডিটেলস পড়লাম না যে এটা পড়াটা দরকার আর কি খুদবার ভিতরে আচ্ছা এরপরে আসতেছে একটাই এই হাদিসা আহমদ তিরমিজি হিব্বান বাইহাকি এবং মাসুর হাসান সালমান যার কথা বললাম আমরা উনি বলছেন যে এটা হাসান হাসান পর্যায়ের হাদিস এটা বলতেছেন এভরি খুদবা উইদাউট তাসাহুদ ইন ইট ইজ লাইক এ সিভিয়ার্ড হ্যান্ড মানে একটা কাটা হাতের মতো যে খুদবাটা তাসাহুদ ছাড়া আর এরপরের কথাটাই বলতেছেন এই কানেকশানে কমেন্ট্রিতে বলতেছেন যে তাসাহুদের সাথে সবসময় দরুদটা আসে তাসাহুদ মানে আসাদুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বা সদন মোহাম্মদান আব্দুল রসুলু বা এই ধরনের কথা যেটা আমরা বলি আর কি তাসাউদের কথা একটু শর্ট করে বলি আমরা তো এটার সাথে দরুদটা আসবে এটাই বলতেছেন যে এটা কমন প্র্যাকটিস ইট ইজ কমন দ্যাট উই 
সে সালা আপন দ্য প্রফেট সাল্লা সাল্লাম আফটারওয়ার্ডস যে কোনো তাসাউদের পরে তাসাদ মানে কি সাদা দেওয়া মানে সাক্ষী দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলা নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার প্রেরিত রসুল সেটার সাথে সাথে রসুল সাল্লা সাল্লামের উপর দৌড়টা অটোমেটিক্যালি আসে এটা বললেন আর কি আচ্ছা ওয়েন সিটিং ইন এ গ্যাদারিং আমরা যেখানে বসে আসি যখন একটা মজলিসে আমরা বসি সেখানে দূরত পড়াটা উচিত আমরা কিন্তু পড়ছি পড়া পড়ছি না ফুটবল হাজার ভিতরে পড়ছি না পড়ছি এবং সেটার থেকে আমরা দেখব যে প্রথমবার আমি যখন পড়ব তখন আপনাদেরও পড়াটা হচ্ছে তার নামটা যখন উচ্চারিত হবে তখন আপনাদেরও দূরত পড়াটা হচ্ছে অবলিগেটরি বা ওয়াজিব আর সাবসিকুয়েন্ট বার যত পড়ব সে সময় আপনাদের জন্য এটা সেটা হচ্ছে মুস্তাহাব মানে পড়লে ভালো না পড়লে কোনো গুণা নাই আমরা দেখব পরে আচ্ছা এখানে আছে হাদিস দিসেন আবু সাইদ খুদরি রাদুল্লাহ তার বর্ণনায় হাদিস এই হাদিসটা কিসের আমি একটু দেখে দিই একটু আচ্ছা ও এটার সাথে আরও অনেক হাদিসের কথা বলছেন আর অনেক হাদিস আছে এটা পড়ি আমরা নো পিপল সিট ইন এ গ্যাদারিং ইন উইচ দে ডু নট মেনশন আল্লাহ ইন ইট অর সেন্ট সালাহ আপন দ্য প্রফেট এমন কোনো ই না যেখানে মানুষ বসে গ্যাদারিং সেখানে আল্লাহর প্রশংসা করা হয় না এবং নবীর উপর সালাদ পড়া হয় না এক্সেপ্ট দ্যাট দিস উইল ম্যানিফেস্ট অ্যাজ রিগ্রেট ফ্রম দ্য ফর দেম অন দ্য ডে অফ রিজারেকশান কেয়ামতের দিন যদি না পড়ি আমরা আমাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে এটা আমরা তখন আফসোস করব কেন এই দিন পড়ি নাই দূরটা পড়লে এই 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 হইতো বা এই হইতো ইভেন দো দে মে বি অ্যাডমিটেড ইন টু প্যারাডাইস আদারওয়াইজ ডিউ টু দেয়ার রিওয়ার্ডস যদিও তারা জান্নাতি হয় তবুও তারা আফসোস করবে যে কেন সেই দিন দরুদ পড়ি নাই বা পড়ছিলাম না মানে এটা এতই ফজিলতপূর্ণ একটা জিনিস ইন এ গ্যাদারিং মানে একটা ইসের ভিতরে আচ্ছা এরপরে আসতেছে যে যখন তার নাম উচ্চারিত হবে তাহলে আজকে আমরা যে আমি যখন পড়ছি তখন কি আমি পড়ছি কিন্তু তার নাম উচ্চারিত হয়েছে আপনাদের জন্য তো তার নাম উচ্চারিত হয়েছে সুতরাং তখন উচিত ছিল আপনাদের পড়া যদি না পড়ে থাকেন পড়ে ফেলবেন একবার একবার পড়লে এনাফ এটাই হচ্ছে মতটা এখন যখন তার নাম উচ্চারণ করা হবে এখানে অনেক মত আছে ইমাম তাহাবিয়ে তাহাবির নাম শুনছেন না আপনারা আকিদা তাহাবিয়া বলি নাম আল আকিদা তাহাবিয়া বলি একজন হানাফি আলম দুশো উনচল্লিশ হিজড়িতে মিশরে জন্ম হয়েছিল তিনি এবং আবু বায়দা আল হালেমি আরেকজনের কথা বলতেছেন কনসিডার ইট অবলিগেটেড টু সে সালা আপন হিম এভরি টাইম হিজ নেম ইজ মেনশন প্রত্যেকবার নাম শুনলে দরুদ পড়তে হবে অ্যাকচুয়ালি ভালো আমল যারা তারা কিন্তু পড়েন হয়তো জোরে পড়তেছেন না ঠোঁটটা নড়তেছে বা এমনি পড়তেছে ভালো আমল যাদের তারা পড়েন আমি দেখছি অনেক মানুষকে প্রত্যেকবার পড়তেছেন সেটা দেখছি আচ্ছা অন্যরা বলছেন যে নাম উচ্চারণ হইলেই পড়াটা রিকমেন্ডেড কিন্তু অবলিগেশন না অবলিগেশন না অর্থাৎ অবলিগেশন না বলতে কী বোঝাচ্ছেন মানে কেউ না পড়লে তার প্রত্যেকবার যদি না পড়ে তার গুণা হবে না এটা হচ্ছে কথা অবলিগেশন না মানে সেটা আচ্ছা কেউ কেউ মনে করেন সারা জীবনে একবার পড়লে এনাম কেউ কেউ মনে করেন এই মতের মানুষও আছেন আচ্ছা আর কেউ মনে করেন যে কারণ এটা জেনারেলি বলা হয়েছে কথাটা এটা বলা হয় নাই যখন যেখানে বলা হয়েছে সেখানে আমরা দেখব সেখানে জেনারেল কথা বলা হয়েছে বলা হয় না যে প্রত্যেকবার শুনলেই ই করতে হবে এই ধরনের করে বলা হয় নাই এবং বেশিরভাগই মনে করেন যে এই যেটা বললাম যে আমরা একটা মজলিসে একবার যখন প্রথম শুনলেন তখন পড়াটাই এনাফ বাকিটা হইলে সেটা রিকমেন্ডেড কিন্তু সেটা মাস্ট না আচ্ছা তারপরে বলতেছেন যে আমি এই ইবনুল কাইম বা এই লেখক যিনি তিনি বলতেছেন যে আমি দুইটা হাদিস ই করব পড়ব সেই দুইটা হাদিস পড়লেই আমরা নিজেরাই বুঝব যে এটা গুরুত্ব কতটুকু এবং সেই অনুযায়ী আমরা অ্যাক্ট করব প্রথমটা হচ্ছে সেই ফেমাস হাদিস আবু হুরাই রাদুল্লাহর বর্ণনায় রাদুল্লাহ আনহুর বর্ণনায় আল্লাহ রসুল্লাম মিম্বরে উঠতেছিলেন এবং উনি তিনবার আমিন বললেন আপনারা তো সবাই জানেন হাদিসটা তারপরে আমি পড়ি তো অন্যরা জিজ্ঞেস করলেন যে ইয়ারসুল্লাহ আপনি এরকম করলেন কেন তিনবার উঠতেছেন এবং তিনটা জায়গায় তিনবার এই আমিন বললেন তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে জিবলিল আমার কাছে আসলেন এবং বললেন যে লোক রমাদান পাইল কিন্তু তার গুণা মাফ করাইতে পারল না তার দুর্ভোগ মানে ও অন টু হিম একটা কথা আছে দুর্ভোগ তার বলি না আমরা মানে তার কপাল পোড়া সে আর কি সোজা কথা তখন রসুল সাল্লাম বললেন আমিন দেন হি সেট দ্য পার্সন হু সিজ দেয়ার প্যারেন্টস অর ইভেন ওয়ান অফ দেম গ্রো ওল্ড যে তার বাবা মার দুইজন বা একজনকে দেখল বুড়া হইতে তার সামনে তার সাহচর্যে তার জীবনে অ্যান্ড হি ডাজ নট এন্টার প্যারাডাইস অথচ সে জান্নাতে যেতে পারল না তার মানে কি জান্নাতের দরজা বলছেন না বাবা মাকে পাইলে আপনার একটা সুযোগ এটা বাবা বাবা মাকে বুড়া পাইছেন আপনার জন্য ওই যে শর্টকাট বললাম না স্টিচিং টাইম বললাম না যে আল্লাহ অনেক কিছু ইজি করে দিয়েছেন যে অনেক 
আমল করে যেটা পারলেন না এই ছোট্ট একটা ই করে পারতেন যদি আপনার বাবা মাকে আপনার খুশি করতে পারতেন এটা বলতেছেন রাসুল সাল্লাম যে দুইজন বা একজনকে যে বুড়া পাইল বুড়া অবস্থায় পাইল অ্যান্ড হি ডাজ নট এন্টার প্যারাডাইস অথচ সে জানাতে যেতে পারল না হ্যাঁ কপাল পোড়া মানে সে তাদেরকে ওইভাবে সেবা করতে পারে নাই ওইভাবে ট্রিট করতে পারে নাই যেটা করা উচিত ছিল তার তিন নম্বর পয়েন্টে বলতেছেন ও এই এই অবস্থা এখানে রাসুল সাল্লাম আমিন বললেন আমিন দেন হি সেট দ্য পার্সন হুম ইউ আর পার্সন হুম ইউ আর মেনশন বিফোর যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হইল রাসুলের নাম উচ্চারণ করা হইল জিবিল বলতেছেন রাসুলকে অ্যান্ড হি ডাজ নট সে সালা আপনি এবং আপনার উপর সে দরুদ পড়ল না মে হি বি হিউমিলিটেড মানে দুর্ভোগ তার সে যেন নিগৃহীত হয় বিজ্যত হয় এটা তখন আল্লাহ সুসাল সালাম বললেন আমিন এই হচ্ছে হাদিসটা মানে এমন কাইমে আপনাকে দুইটা হাদিস বলে বলতেছেন এখন আপনার ইচ্ছা আপনি কি করবেন মতামতগুলো আগে বলে ফেলছেন তারপরে বলতেছেন অর্থাৎ সম্ভবত উনি এই মতের পক্ষে যে পারলে প্রত্যেকবারই বলা উচিত না পারে মানে না বললে হয়তো গুণা নাই কিন্তু বলাটা কত ইম্পর্টেন্ট এটা বলতেছেন আর কি আর একটা হাদিস আসতেছে আলী এটা অ্যাকচুয়ালি আসারই কেউ কেউ বলেন আসার কেউ কেউ বলেন আলী পর্যন্ত চেঞ্জতে যায় কিন্তু একটা যুক্তি দেন তারা যে আলীদের মতো সাহাবিরা কখনোই রাসুলের নামে এমন কিছু বলবেন না যদি আলী পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে তারা যা জানতেন এই দিন সম্বন্ধে রাসুল সম্বন্ধে হাদিস সম্বন্ধে তারা কখনোই এমন কোনো কথা বলবেন না যেটা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন নাই বুঝছেন তো ব্যাপারটা মানে চেনটা হয়তো আলী হয়তো বলেন নাই আমি রসুলকে বলতে শুনলাম এই কথা বলেন নাই কিন্তু উনি যখন বলতেছেন কথাটা তার মানে যখন এই এই মিনিং বা এইভাবে বলতেছেন যে রসুলের কাছে শুনছেন বা রসুলের কথা বলে বলতেছেন তখন সেটাকে রসুলের কথাই ধরা হবে এই এই কথাটা ফুটনোটে বলছেন যাই হোক আলী রাজ বলতেছেন যে দ্য প্রফেট সেইড ও এখানে বলছেন যে রসুল বলছেন আচ্ছা দ্য স্টিঞ্জি পার্সন ইজ দ্য ওয়ান এটা বলতে তাহলে আচ্ছা দিস পার্টিকুলার এই এর আগেরটা সরি এর আগেরটার কথাও আসতেছে এর আগেরটার কথা আসতেছে আচ্ছা যাই হোক এখানে একটা জিনিস এক সেকেন্ড দাঁড়ান কম্পাইলার্স অফ অথেন্টিক হাদিস এই কথাটা কোন প্রসঙ্গে বলছেন আমি 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 অন্য কিছুর সাথে গুলাই ফেলছি বলে একটা জায়গায় বলছেন যে এরা মানে হি স্টপ দ্য গ্রেপ দাঁড়ান এক সেকেন্ড একটা জায়গায় বলছেন যে তারা এটা বলবেন না কখনো আচ্ছা যাই হোক এটা তো বলেই বলতেছেন যে রসুল বলছেন আলী সেইড দ্য প্রফেট সাল্লা সাল্লাম সেইড মাফ করবেন আমি গুলাই ফেলছি অন্য একটা বর্ণনার সাথে হয়তো চেষ্টা করতেছি প্রত্যেকটা দলিল পড়তে তো এখানে বলতেছেন যে আলী বলতেছেন যে রাসুল বলছেন দ্য স্টিঞ্জি পার্সন কৃপন হচ্ছে সেই লোক ইজ দ্য ওয়ান হুম আই এম মেনশন বিফোর যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হইল অ্যান্ড হি ডাজ নট সে সালা আপন মি এবং সে আমার উপরে সালাদ পড়ল না বা দরুদ পড়ল না তাকে কৃপন বলছেন তার মানে এটা অপছন্দনীয় জিনিস তাই না তাহলে পছন্দনীয়টা কী হবে আমরা এখান থেকে বুঝতে চাই এই জন্য ইবনুল কাইম এটাতে কোনো কনক্লুশন দেন নাই উনি শুধু বলছেন যে আপনার নিজেরই ঠিক করতে পারবেন এরপরে এই যে নেভার দ্য লেস আই উইল লিস টু টেক্সট দ্যাট দ্য রিডার মে ফাইন্ড সাফিসিয়েন্ট টু অ্যাড হেয়ার টু মানে যার পরে রিডার বা যিনি পড়বেন উনি কী আমল করতে হবে এটা নিজেই বুঝবে তো এই এই বলে এর দুইটা বললেন তার মানে আমরা আল্লাহ রসুলের বর্ণনায় কৃপণ হইতে চাই না নিশ্চয়ই আল্লাহ রসুলের বর্ণনায় যাকে বর্ণ কৃপণ বলছেন সেটা হইতে চাই না দিস টু হাদিস উইথ দেয়ার আর্লিয়ার ওয়ান মেনশনিং দ্যাট এনি গ্যাদারিং উইল ম্যানিফেস্ট ইট সেলফ অ্যাজ এজ রিগ্রেট অন দ্য ডে অফ রিজারেকশান ইফ সাহি ইফ সাহি ইজ নট সেড আপন দ্য দ্য প্রফেট ইন ইট শুড বি সাফিসিয়েন্ট ও আচ্ছা বুঝছি এখানেই বলছেন কথাটা কোন হাদিসের কথা বলছেন এর আগে যেটা আবু সাহেদ খুদরির কথা বললাম না একটা আবু সাহেদ খুদির কিন্তু রাসুল সাহেবের নাম মেনশন করেন নি আবু সাহেদ খুদির কী বলছেন যে নো পিপুল সিট ইন এ গ্যাদারিং মানে এমন কোনো মানুষ নেই যারা একটা সবাই বসবে অথচ আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নামে দরুদ পড়বে না এবং আখেরাতের দিন তারা তারা ই করবে না এই এই যে টোনে বলছেন কথাটা এটা নিজের থেকে উনি বলবেন না বলতে পারেনি না এই কথাটা বলতেছেন এখানে যে এই টু হাদিস তারপর বলতেছে কি ইট শুড বি সাফিসিয়েন্ট অ্যাডভাইস ফর দ্য সাফিসিয়েন্ট অ্যাডভাইস ফর দ্য রিডার মানে যদিও নবীন নাম নাই ওটাতে কিন্তু বুঝতে হবে যে এটা উনি মন গড়া বলতেছেন না এটা বুঝে বা জেনে বলতেছেন নবীন নাম বল না বললো কারণ তারা জানতেন ওই হাদিসটা যেখানে বলছেন যে আমার নামে যদি কেউ মিথ্যা বলে বা বানায় বলে তাহলে সে জাহান নামে তার আসন বানায় নিল তাই না বা ওনারা এরকম ওনাদের আমলটা মানে এইসব এইসব সাবই যারা তাদের আমলটা বা তাদের ইচা এরকম ছিল না যে তারা নবীর বা একটা এরকম একটা জান্নাত জান্নাত জাহান্নামের কথা বলবেন যেখানে বানায় বলবেন কারণ জাহান্নাত জামের কথা খবরটা আমরা করতে পাই 
কে জান্নাতি কে জান্নাতে যাবে কে জান্নামে যাবে এগুলো এগুলো কে বলার মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ রসুল জান্নাত জান্নামের ব্যাপারে হালাল হারামের ব্যাপারে আর কেউ তো নির্ধারণ করতে পারে না আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল নির্ধারণ করেন এইখান থেকে বলতেছেন যে ইট শুড বি সাফিসিয়েন্ট মানে এটা এনাফ আর কি আমি ওইটার ওইটার জিনিসটা আমি মনে করছেন পরে বলছেন আচ্ছা গেল এখন আসতেছে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা দিয়ে আমি শুরু করছিলাম আজকের আয়োজনটা সেটা হচ্ছে ওয়েন সাপ্লিকেটিং যখন আমরা দোয়া করি সাপ্লিকেটিং মানে পার্সোনাল দোয়া যখন করি আল্লাহ আমাকে জমি দাও আমাকে জায়গা দাও এডুকেশান দাও বুদ্ধি দাও প্রজ্ঞা দাও মেধা দাও ইত্যাদি রাসুল সাহেব বলেন এভরি সাপ্লিকেশান ইজ স্ক্রিনড আনটিল ওয়ান সেন্ট সালা আপন মোহাম্মদ অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলি অফ মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল এবং তার ফ্যামিলির উপরে যতক্ষণ আমরা দরুদ না পড়ি সালাওয়াত না পড়ি বা সালাত না পড়ি ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়াটা স্ক্রিনড হয় ফিল্টার্ড হয়ে যায় পাস করে না মানে কোথাও যায় না ঝুলে থাকে অন্য বর্ণে বাংলায় ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে কেউ কেউ বলছেন ঘু ঝুলে থাকে এখানেও কতগুলো নিয়ম আছে খিলাফ আছে স্কলারদের কেউ কেউ মনে করেন যে দোয়ার শুরুতে করতে হবে দরুদ কেউ কেউ মনে করেন দোয়ার মাঝখানে করতে হবে কেউ কেউ মনে করেন শেষে করতে হবে সব কিছুই করে হাফিজ ইবনুল কাইম বলছেন দ্য কারেক্ট ভিউ হচ্ছে শেষে করাটা শেষে করাটা আবার আপনি শুরুতে ধরেন অন্য কিছু পড়তে পারেন আমরা যেগুলো পড়ি কিন্তু যখন পার্সোনাল সাপ্লিকেশন করতেছেন তখন শেষের দূরত্বটা পড়বে আল্লাহরই করে শুরু করবেন আর শেষের দূরত্বটা পড়বে আল্লাহর প্রশংসা করে শুরু করবেন আচ্ছা আফটার প্রেজিং আল্লাহ বিটুইন তাকবিরাত অফ ঈদ প্রেয়ার অফ দ্য ঈদ প্রেয়ার ঈদ প্রেয়ার ঈদের সালাতের সময় প্রথম তাকবিরের পরে আমরা অতিরিক্ত তাকবির পড়ি না ওই অতিরিক্ত তাকবিরগুলো পড়ার আগে প্রথম তাকবিরের পরে দরুদ পড়াটা একটা জায়গা দরুদ পড়া একটা জায়গা হ্যাঁ এটা ঈদ দিছেন মানে বর্ণনা দিছেন এটা কার বর্ণনা আমি দেখি আবদুল্লাহ এবিন মাসুদ তার তার ইসে বলতেছেন তার কথায় বলতেছেন ইউ বিগিন দ্য ওপেনিং তাকবির ফর দ্য প্রেয়ার ঈদের কথা ঈদের নামাজের কথা বলতেছেন অ্যান্ড ইউ প্রেজ ইউর লর্ড আল্লাহর প্রশংসা করেন সানা পড়েন অ্যান্ড সেন সালা আপন দ্য প্রফেট সালা সালাম তারপরে আপনি দরুদ পড়েন রসুলের উপরে দেন ইউ সাপ্লিকেটর সে তাকবির মানে অন্যান্য তাকবিরগুলো তারপরে আপনি ই করেন তো এখানে ই করছেন যে ঈদের ঈদটা আপনার আরও 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 কিছু ডিসকাশন আছে আমরা এরপরে চলে যাই এরপরে আসতেছে যখনই তার নাম উচ্চারণ হবে আগে কিন্তু আমরা হাদিসটা পড়ছি কিন্তু কোন কোন স্থানে পড়া যায় সেটার ভিতরে এটা আবার আসতেছে যে যখনই তার নাম উচ্চারণ করা হবে সেটা একটা বইয়ের নামে আমরা পাইতে পারি একটা ডিসকাশনে আমরা বলতে পারি একটা হালাকায় বলতে পারি আর রাস্তায় বলতে পারি কোথাও তার নাম উচ্চারণ হইল তখন যখনই তার নাম উচ্চারণ হবে আচ্ছা সে সালা আপন দ্য প্রফেটস অ্যান্ড ম্যাসেঞ্জার্স এখানে কিন্তু প্রফেটস অ্যান্ড ম্যাসেঞ্জার সবাই কথা বলতেছে না সবার কথা বলতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন তার বর্ণনায় তার কথায় এটা এটা হাসান পর্যায়ের হাদিস মাসুর হাসান সালমানের মতে ওয়েন সে সালা আপন দ্য প্রফেশন মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ ফর ইন্ডিড তাদের জন্য সকলের জন্য আল্লাহর নবী যারা এবং আল্লাহর রসুল যারা তাদের ব্যাপারে ই করবেন ওয়েন এভার দ্য প্রফেটস আর মেনশন না যখন ই করা হবে ফর ইন্ডিড আল্লাহ হ্যাজ সেন্ট দ্যাম হ্যাজ হি সেন্ট মি তাদেরকেও আল্লাহ এমনভাবে প্রেরণ করছেন যেভাবে আমাকে প্রেরণ করছেন অর্থাৎ নবী বা পয়গাম্বর বা রসুল হিসাবে আমাদের চোখে ওই হিসাবে সবাই সমান মানে সত্যতার দিক দিয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে তারতম্য হইতে পারে আমাদের নবী এটা নিয়ে এটা নিয়ে এখন আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ বিতর্ক করতে শুরু করছে তাই না বিতর্ক আছে না একটা যে আমরা যে ওই রসুলকে আম্বিয়াদের সর্দার বলি বা সৈয়দুল মুরসালিন বলি এটাকে ঠিক নাকি বলাম অনেকে কিন্তু এটা নিয়ে একটি কথা তুলে এটা ঠিক আছে বলার সমস্যা নাই কোনো এটা বলা ঠিক আছে বাট লানু ফরক বাইনা আহাদ ইম্মির রসুলি যেটা আমরা বলি সেটার মানে হচ্ছে যে রসুল রসুল হিসাবে যে আইডেন্টিটি সত্যতা যেটা তারাও যে আল্লাহর কাছ থেকে আসছিলেন ওইখানে আমরা কোনো ভেদাভেদ করি না মানে যেটা ইহুদিরা করে যেটা খ্রিস্টানরা করে ইহুদিদের তো জি ঈসা আলাই সাল্লামকে মানে না তাকে তো তারা আজে বাজে কথা বলে যাই হোক আবার খ্রিস্টানরা আমাদের রসুলকে মানে না তাই না তার মানে কি তারা আমরা কিন্তু সবাইকে মানি অন্যদের সাথে আমাদের এই উম্মার সবচেয়ে বড় ডিফারেন্সটা কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু সকলকেই মানি সকলকেই নবী বা রসুল মনে করি এবং সকলকে ওই মর্যাদা দিই যে মর্যাদা আমাদের ইসেকে দিই আমরা ঈসা আল্লাহ সাল্লামের কে গালি দিচ্ছে আমরা কি বাবা দিব নাকি আমরা খুশি হব না মোটেই না প্রশ্নই ওঠে না তারা তাদের নবী কিনে সিনেমা বানাইছে আমরা খুশি হইনি তারা তাদের নবী কিনে সিনেমা বানাইছে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম কিনে সিনেমা হয়েছে তারা প্রেম করাইছে তারে আজে বাজে সিফাত দিছে বা আজে বাজে বৈশিষ্ট্য দিছে আমরা মোটেও খুশি না সেটাতে আমরা বলি এটা গুণার কাজ করছে তারা একজন নবীর ছবি দেখানো আমরা বলি গুণার কাজ তারা তো সমানে দেখায় সবখানে টানানো আছে তাদের নবীর ছবি যাই হোক তো যা
তাদেরকেও পাঠাইছেন যেভাবে আমাকে পাঠাইছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন বলে বলতেছেন যে তাদের যখন নবী বা রসুলদের নাম উচ্চারিত হয় তখন সালাদ পড়ো ঠিক আছে প্রফেটস অ্যান্ড ম্যাসেঞ্জার্স নবী রসুলদের ই করছেন শুক্রবারে কোন কোন জায়গায় রিকমেন্ডেড পড়তেছি আমরা তাই না শুক্রবার জুমার দিনে আল্লাহ রসুল সাল্লামের বর্ণনা আসতেছে এর আগে তার বর্ণনায় হাদিসটা আসে আপনার অনেক জায়গায় বাইহাকাতে আসে তাবারানিতে আসে তারপরে আপনার আরও আরও জায়গায় আছে মা সুর হাসান সালমান এটাকে ই করছেন এবং আলবানে এটাকে সেহি আল জামিতে একটা নাম্বার দিয়েছেন থ্রি সেভেন এইট ওয়ান সেখানে স্থান দিয়েছেন তার মানে এটা অথেন্টিক হাদিস আচ্ছা এরপর তা আসতেছে এরপর হাদিসটা হচ্ছে যে শুক্রবারে যেটা সেটা আছে শিওরলি অ্যামং দ্য মোস্ট ভার্চুয়াস ডেজ অফ ইয়ার্স ইজ ডে অফ ফ্রাইডে ফ্রাইডের উপরে বা ফ্রাইডে সালাদ বা জুমার সালাদের উপর কিন্তু গোটা একটা বই আছে আপনার জানেন হয়তো জামাল জার আবুজুল্লাহ লেখা একটা ইংরেজি বই আছে পুরাটাই হচ্ছে জুমার ফিক পুরাটাই জুমার ফিক শুধু একটা বেশ মোটা দেড়শো দুশো পৃষ্ঠার বই হবে আমার কাছে আসে আপনারা চাইলে জোগাড় করতে পারেন শিওরলি অ্যামং দ্য মোস্ট ভার্চুয়াস ডে সবচেয়ে গুণান্বিত গুণসম্পন্ন দিনের ভিতরে একটা হচ্ছে ডেজ অফ ইয়ার্স ইজ দ্য ডে অফ ফ্রাইডে রবিবার এই শুক্রবার সরি মাফ করবেন শুক্রবার অনেটস আদম ওয়াজ ক্রিয়েটেড মানে এর অথেন্টিক আদেশ থেকে আসতেছে কী কী হয়েছিল এই দিন আমাদের দেশে অনেক যোগ যোগ প্লাস প্লাস অনেক কথা আছে সেগুলো না আর কি এই দিনে আদমকে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল অন ইট হি ডায়েড এই দিন আদম আলাই সাল্লাম মারা গেছিলেন অন ইট লাইফ ওয়াজ গিভেন টু হিম এই দিন তাকে প্রাণ দেওয়া হয়েছিল অন ইট উইল বি দ্য আওয়ার এই দিনে কেমত হবে এগুলো সই বর্ণনা পাইলাম আমরা সো ইনক্রিজ ইয়োর সালা আপন মি তাহলে আমার উপর দরুদ পড়াটা বাড়ায় দো অর্থাৎ বেশি বেশি করে পড়বে মসজিদে বসে আসেন আজকাল আমরা তো মোবাইল ফোন নিয়ে আসি মসজিদে তো দেখা গেল ফেসবুকের স্ট্যাটাস চেক করতেছি তো একটু হুজুররে দেখা যেতেছে কাজী ইব্রাহিম বসে আসেন তো উনি যে বসে আসেন এটা আমি যেখানে আসি এটা মিলাই একটা ছবি তুলে আমি বাড়ি পাঠায় দিলাম কাজী ইব্রাহিম আর আমি একসাথে বসে আসি এগুলো করি তো আমরা এগুলো কিন্তু ওয়েস্টেজ অফ টাইম কোনো কোনো কাজে লাগবে না এসব মোস্ট অফ দি থিংস আমরা রিলিজিয়াস একটা জেল নিয়ে করি কিন্তু এগুলো কোনো কাজে আসবে না তার চেয়ে যদি বসে থাকি ওয়েট করতেছি দূর পড়তে পারি আমরা বলছেন বেশি বেশি করে তবে খুদবার সবে পড়া যাবে না এই দুই তিন দিন আগে সাইফুল্লা ভাইকে জিজ্ঞেস করছেন সাইফুল্লা ভাইয়ের হালাকায় প্রশ্নে জিজ্ঞেস করছেন যে খুদবার সময় জিকির করা যাবে নাকি না খুদবার সময় জিকিরও করা যাবে না খুদবার সময় শুধু খুদবার শুনতে হবে আর কিছু না আচ্ছা এরপরে বলতেছেন যে বাড়ায় দাও অন ইট ফর ইয়োর সালা উইল বি প্রেজেন্টেড টু মি তোমরা যে আমাকে সালাদ ই করবা সেটা আমাকে দেওয়া হবে বা আমার কাছে পৌঁছা দেওয়া হবে ওই যে বলছেন যে আল্লাহকে সালাম মানে কি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম সেটা উনি জানবেন যে উনার উপর পড়া হয়েছে বা ই করা হয়েছে আচ্ছা অ্যাট দ্য গ্রেভ অফ দ্য প্রফেট নবীর কবরে যদি যান কখনো তখন ই করবেন সালাদ সালাদ পড়বেন আই সো আবদুল্লাহ বিন ওমর স্টপ এট প্রফেটস একজন বলতেছেন আবদুল্লাহ বিন দিনার উনি বলতেছেন আবদুল্লাহ বিন ওমরকে দেখছেন নবীর কবরের সামনে সেইখানে দরুদ পড়তে আল্লাহ রসুলের উদ্দেশ্যে এবং আবু বকর এবং ওমরের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেকের উপরে সালাদ পড়ছেন উনি আমরা জানি যে সাধারণ কারো বেলায় পড়া যায় বাট বিশেষ কেসে পড়া যায় মানে জেনারেলি না আর কি আচ্ছা টাইম স্পেন্স সালা ইজ নট হ্যাজ নট বিন লেজিসলেটেড যখন পড়াটা যাবে না বা উচিত না পড়াটা সেইগুলো পড়বো আমরা এখন একটা হচ্ছে যে হাচ্চির পরে অনেকে আমরা করি না হয়তো কিন্তু অনেকে করেন এটা হাচ্চির পরে দরুদ পড়ে অনেকে পড়ে আমরা পড়ি না বাট অন্যরা পড়েন হয়তো কোনো ইসে পড়েন তো ওইখানে বলছেন যে আই অলসো সে আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড সালাম টু দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ ইয়েট দিস ওয়ে ইজ নট দ্য ওয়ে দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ টট আস হি টট টু সে এখানে নাফি বলে একজন আবদুল্লাহ বিন ওমরের ই ছিলেন ক্লায়েন্ট ছিলেন উনি বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড সালাম টু দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ তখন ইবিন ওমর বলছেন আই অলসো সে আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড সালাম টু দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ ইয়েট দিস ইজ নট দ্য ওয়ে দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ টট আস এটা আমাদেরকে শেখান নাই যে হাঁচির পরে আমরা এই করব হাঁচির পরে যে করব এটা আমাদেরকে শেখান নেই আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল হি টট আস টু সে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল উনি শিখাইছেন আল্লাহ রসুল কী শিখাইছেন হাসি হাঁচির হাঁচির ইসে কী শিখাইছেন আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল বলতে আমরা শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলি সেটাও সেটাও হয়তো এনাফ আচ্ছা ওয়েন ইউ ফরগেট কিছু একটা ভুলে গেলে আমরা কি চাবি হারাই ফেলছি কী করি আমরা ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ আজুন পড়তে থাকি না ই করি না তো এটা বলতেছেন যে আবু মুসা 
Al-Madani mentioned a chain of narrators to Anas bin Malik, radiallahu anhu, uni bolen ja Allah Rasul sallam bolen, when one of you forgets something, let him say salah upon me, he will remember if Allah wills. Jokhan ki tumra kichu bhule jau, she jana amar upre hadis ta thik na harki, she ta amra pore pore go. Jokhan, when one of you forgets something, bhule gele, mone ka karar junno, let him say salah upon me, durut puruk, she, and he will remember if Allah wills. Ebon inshallah, tar she ta mone pore be. Eta ho chche week, pratham kotha durbol, Masur Hasan Salman, jar kotha pola amra Masur Hasan Salman, uni bolen, one of his narrator is known for narrating munkar things. Durbal Atase, Durbal Hadis, weak Hadis, and another is unknown. Ebon agun ona. Rabi dir bitor agun oja na, chene na kiu. Shuturang amra eta tamul kurbo na, bakwara uchit na. Acha. Saying salah upon others, onne rupore salat pora niya kono amra ekto porbo. Onne rupore salat pora kias. Eje amra bolii je tar rupore ebang tar Rasul er rupore tar wife der rupore tar shantan der rupore amra pori na. Acha. Irkom jokhon amra pori or the like when mentioning similar along with him, then this has been legislated. And if it is done without mentioning him, then that is this is that would be sorry that would be considered allowed. Mani tar tar wife abong tar chile me de rupore jokhon amra ikori tar name shathe milaye pori, tokhon sheta hoche apnar boidho abong tar naam chhalao jodi kori tab tadhe rupore jodi kori ahle baithe rupore baithor na asena taile hoche ta ke allowed dhora hobe. Mani permitted dhora hobe. Acha. Kiti ekjon jodi bolle oh Allah send salaam upon your close angels. And all the people of obedience, then this is allowed. Because you do this kind of work, that Allah, Jara, Tomar, Onu Goto, Jara, Tomar, Ke, Tomar, Ke, Mane, Mene, Chale, Jara, Tomar, Tomar, Dini, Rupor, Asse, Tomar, Firsta, Dini, Rupor, Ebang, Ebang, Bola, Rekta, Ia, Se, Niyom, Asse, Ba, Ia, Se, Firsta, Dini, Rupor, Salat, Ebang, Jara, Tomar, Jisho, Manush, Tomar, Onu Goto, Tadini, Rupor, Eta, Be allowed, Bolte, Se, Nikhan, E, 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 She. Taki, Gula, Tami, Galam, Na, Onik, Onik, Details, Kintu, Ekhan, Bolte, Se, Tin, Number, Bolte, Se, If it is said. For one individual, I mean, I'm saying, I'm saying, Allah, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, only, or a particular group, then it is disliked. It's an opportunity. Particular group, it's an opportunity, but it's an individual group, it's a dislike. Opportunity. It may even be considered unlawful, especially if it becomes a common trait. Barbar, it's a common trait. Barbar, it's a common trait. 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 Mani, Allah hi bolte, apnar katha, onar katha bolte si, tayle eta ke, bolte si, eta disliked, opochandho niyo, ba makru. Sorry, unlawful, eta bolte si, aboidho, mani, jayaz na, eta bolte si. If the above, if the above is the case, and it is not said for those better than the subject, it is said for, then it is prohibited. Like, for example, shared saying, Ali, sallallahu alayhi wa sallam. So, when you say that this is the same thing, it is said for, then it is prohibited. Like, Ali Rupore Jakhan Shiyara Bale, Ali Rupore Sallallahu Alaihi Wasallam, Amra Kaad Rupore Bole, Rasul Rupore Bole. So, if you are the same thing, you are the same thing, right? Same thing, same thing. Rasul Rupore Sallallahu Alaihi Wasallam, you are the same thing. Shuturang eta na, yet they do not say upon Abu Bakar, Omar and Usman. Abu Bakar, Omar and Usman, that is superior. Ita kintu pratishtito ita janan to. Safiullah bhai gato ishe bol silen. Eje Shahrush Sunna jita pada chen. ICD halaka, Shahrush Sunna, Imam Barbahari. Shekhane kintu bol silen je, Usman er superiority on Ali, pratishtito. Ali Sunna jamaan bitare. Ekhane kono ina. Ebang, je order e ita arse apnar khilafat arse. She order tai superiority order. She tai thik order. So, Ali Usman Uwakkur Rupar na boila aapni, sorry, Uwakkur Umar Abang Usman Rupar na boila Ali Rupar bollein. Mani, Tara to Tachi superior. Ek authora bolse naar ke ekha ne. Aar, aami bolse je, taakya aapne ki kore fellen, taakya aapne rasulya shaman kore fellen. Dudik jay ke to eta gurhito jini shtai na. To eta jano aamra na kori, but eta bolte sen unlawful. Mani, eta, eta, shudha unlawful na, eta nishiddo bolte sen. Prohibited bolte sen, nished, na jayes, haram. Acha, as for saying, it for a particular individual occasionally, once in a while, ek bar bollen, dui bar bollen, not making that a necessary regular practice, regular practice kollen na karo jono bollen, then it is within the reported legislated work. 
অ্যাক্ট সরি তাইলে কি হলো এটা নিয়মের ভিতরে থাকলো ওয়ান সিনে ওয়াইল বললেন ধরেন খুব একজন বড় আলেমের ব্যাপারে বললেন একই কথা কিন্তু রাদিউল্লাহ আনহুর ব্যাপারে রাদুল আনহুকে কাদের বলি আমরা আমরা একটু দোয়া কিন্তু এটা এটা সাহাবেদের জন্য নির্ধারিত দোয়া ওয়ান সিনে ওয়াইল আপনি কারোর জন্য বলতে পারেন কিন্তু আমরা দারুল ইসলাম ইউনিভার্সিটির ওই ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ডক্টর আলী আশরাফ তো তাদের ওখানে যে ম্যাগাজিন বাইরে তো সেই ম্যাগাজিনে দেখতাম আলী আশরাফ রাদিউল আনহ সবসময় লেখা এই এইটু ঠিক না এটা আপনি তারে কি করলেন তাকে সাবিরের স্ট্যাটাসে নিয়ে গেলেন একবার বললেন ঠিক আছে দোয়া হিসাবে একবার বললেন আল্লাহ তার উপর রাজি হন এইভাবে বললেন কিন্তু সাহাবিদের স্ট্যাটাসে আমরা অন্যদের নিতে পারবো না একই কথা নবীদের স্ট্যাটাসে আমরা সাহাবিদের নিতে পারবো না আর যদি একজনের বেলায় বলি তাহলে কি হবে তার সুপিরিয়ারদের ব্যাপারে বলতে হবে কিন্তু তার সুপিরিয়ারদের ব্যাপারে বলি না আলাদা করে শুধু তার বেলায় বলি মানে কি এটা তাকে একটা স্পেশাল স্ট্যাটাস দিয়ে দিচ্ছি আমরা শেয়ারা যেটা দেয় সেই স্ট্যাটাসটা আমরা দিতে পারি না যেটা অনুমোদিত না আচ্ছা এরপরে বলতেছেন যে এরপরে বলতেছেন আমাদের আমাদের প্রায় শেষ শেষ কয়েক পৃষ্ঠের ভিতরে আসি আমরা কারণ এটা দিয়ে আরেক দিন আমরা বসবো না শেষ দুই পৃষ্ঠার ভিতরে আসি আমরা শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ টেনে পড়ছি অনেক বাদ দিয়ে পড়ছি আপনার বইটা নিয়ে দেখবেন অনেক কাটা আসে পেন্সিলের কাটাই যে পেন্সিলটা আসি রাস্তায় কাটছি কি কী পড়বো না এখানে কারণ আপনার বোর্ড হয়ে যাবেন অলরেডি ঘুমাইছেন দুই একজন আমি দেখছি তো ওই ইসে ওই জামাল জারা বজার একটা ই শুনতেছিলাম আমি একটা লেকচার আমি তো দেখতেছি না শুনতেছিলাম অডিও তো উনি উনি কিন্তু অনেক বড় মাপের আলেম মানে আমার সাথে অনেক তুলনায় নেই এবং অনারব মানে পৃথিবীতে আমি ওনাকে এক নম্বর আলেম মনে করি আমি পার্সোনালি মনে করি ওনাকে তো ওই উনি ইংলিশে বলতেছেন বা ওনার গলাটা খুব একটা ইম্প্রেসিভ না একটু একটু কেমন জানি মানে বুঝতে একটু সময় লাগে প্রথম দিকে আমি অনেক কিছু বুঝতাম না এখন অনেক দিন পরে বুঝি তো উনি বলতেছেন বলতে বলতে বলতেছেন আমেরিকা আর কি এটা তো বলতেছে যে আমি কি এখন তো অর্ধেক ভাইরা ঘুমাইতেছে আমি কি এখনই বন্ধ করবো না সব ভাইরা যখন ঘুমাইতে শুরু করবে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করবো বুঝছেন না তা আমাদের এখানে একজন দুজন ঘুমাইছেন নাক ডাকছে তো ঠিক আছে হয়তো টায়ার্ড ছিলেন বা এই ছিলেন সাকিনা আসতে পারে ওনার উপরে এটাও হইতে পারে যে সাকিনা নেমে আসতে দেখে উনি ঘুম পাইছে ওনার এই আমার একটা জোক আমি বলতেছিলাম যে আমার এক দাদা ছিলেন তো উনি ই ছিলেন তখনকার মিরাজদার জমিদার যাই বলেন চৌধুরী আর কি সিলেটি চৌধুরী বড় চৌধুরী তো ওনার এখানে হিন্দু এক লোক আসতো ওনার ফ্রেন্ড আইসে আড্ডা মারত টঙ্গি যেটা দিয়ে আমরা বলি কাচারি ঘর ওখানে আড্ডা মারত তো ওই ও একদিন ওনাকে টিস করে বলতেছে যে আপনাদের এই কোরআন তেলাত হইলে দিনের কথাবার্তা হইলে মানসে খালি জিমায় আর আমি এসে দেখি ওই যে কি বলে ওই যাত্রাতে আর ওই কি বলে গানের মফিলে গেলে দেখি কি উৎসাহে সারা রায় তকবক করে চোখ বড় বড় করে তাকায় রয়েছে তো উনি কিছু বলতে যাবেন তার আগে ওনার রায়ত একজন বলছে যে হুজুর মানে ঠাকুরজি বলে না কি বলে ঠাকুর বলে বোধ ঠাকুর বা এসব কি বলে মিয়া এসব কিছু আমি বলতো একটা একটা সম্বোধন আর কি দিয়ে বলছে যে আপনি যদি ইজাজত দেন তাহলে আমি উত্তরটা দিব বলছে আচ্ছা দেও তুমি দাও তো বলতেছে ওই হিন্দু লোকের অ্যাড্রেস করে বলতেছে যে আপনার মতো এরকম বড় মানুষ বা ই যার অনেক আল্লাহ অনেক দিছেন ঐশ্বর্য আমার মতো একটা অধমরে নিয়ে যদি কেউ আপনার বিছনা শোয়ায় দেয় আমার তো সাথে সাথে ঘুম চলে আসবে কিসে আসবে আরামে আসবে শান্তিতে আসবে ভিতরে একটা শান্তি ফিল করবো আর আমার বাড়ি পায়খানার ভিতরে যদি আপনারা আমি লক করে দিই আপনার কি কোনো দিন ঘুম আসবে আপনি ঘুমাইতে পারবেন ওইখানে তো দুইটার তুলনা হলো এরকম মানে শয়তানের প্ররোচনায় ডার্টি গন্ধওয়ালা জায়গাতে আমাদের চোখগুলো তকবক করে থাকে আর যেখানে সাকিনা নেই মাসে ওইখানে আমাদের ঘুম আসে হয়তো এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি জানি না বললাম আর কি জাস্ট আচ্ছা আমরা একটু আগাই শেষ দুই পৃষ্ঠায় আসি আমরা সাম অফ দ্য রেজাল্টস দ্যাট কাম উইথ সেইং সালা আপন দ্য প্রফেট কিছু রেজাল্ট সামারিক করতেছেন এখন না উপসংহার বলি না আমরা শেষ করতেছেন বইটা লেখাটা শেষ করতেছেন এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ উইল সেন্ড টেন সালাবাদ সারা বই পড়ে শেষে সামারাইজ করতেছেন আল্লাহ উইল সে টেন সালাবাদ আপন হিম ফর ইচ দ্যাট হি সেইস ফর দ্য প্রফেট সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অ্যাজ মেনশন ইন দ্য ফার্স্ট হাদিস অফ দিস বুক এই বইয়ের প্রথম হাদিসে আমরা যেমন জানলাম প্রতিটি দরুদের জন্য প্রতিটি সালাবাতের জন্য তার উপর আল্লাহ দশ বার করে সালাওয়াত পড়বেন আচ্ছা দুই নম্বর আল্লাহ উইল রেকর্ড টেন গুড ডেটস ফর হিম আল্লাহ তার জন্য দশটা নেকি লিখবেন ভালো কাজ লিখবেন দিস ইজ মেনশন ইন এ হাদিস উইথ হাসান চেইন রেকর্ডেড বাই ইবিন হিব্বান অ্যান্ড আদার্স ইবিন হিব্বান এবং অন্য ইসে আসছে যেটা হাসান চেনে আসছে সেখানে বলতেছেন কি করবেন যে দশটা ভালো দশটা নেকি লিখবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আল্লাহ উইল রেজ হিজ র্যাঙ্ক টেন লেভেলস তার মর্যাদা মর্তবা দশ গুণ বাড়াই দেবেন দশটা লেভেল বাড়াই দেবেন দশটা সিঁড়ি আমরা এই যে জান্নাতের বর্ণনা পাই না যে যারা হাফেজ তাদেরকে তেল
as he will wipe out ten of his bad deeds abong ekhi shomoy doshta kharap kaj muche diben as mentioned in the first hadith of this book ei boyer prothom hadith e jeta bola hoyeche tar pore boltechen it is the cause for which allah as in angels and his angels will send salah upon the one who says it eta khub important ekta jinish allah ebong tar ferishtara allah er salah hocche praise ar namarsina praise ar ফেরস্তাদের সালাত হচ্ছে দোয়া এর চেয়ে বড়তো আর কিছু হতে পারে না মানে আপনি একবার রি করলেন আপনার জন্য আল্লাহ করলেন এটা এটাকে হাইলাইট করছেন আর কি তারপরে বলতেছেন ইট ইজ এ মিনস অফ এক্সকেপিং দ্য ডার্কনেস অ্যান্ড এন্টারিং দ্য লাইট অন্ধকার থেকে বাইর হয়ে আলোতে প্রবেশ করার একটা উপায় এটা দরুদের মাধ্যমে মোট কথা হচ্ছে ওই যে বললাম শর্টকাট শিখাই দিয়েছেন আপনাকে ইবনুল কাইম এক্স এক্সপ্লেন ইবনুল কাইম এরপরে বলতেছেন ইবনুল কাইম যিনি লিখছেন এটা saying zikr brings allah and his angel to say salah upon the one doing it and whoever allah and his angel send salah upon then he has indeed achieved magnificent success and victory of victories man etche boro ar kono safollo hoy na jokhon allah ebong tar ferishtara kono manusher upor apnar moto raktomangsher manusher upor salati koren eta bolte chen ibn al-kaim bole uni সুরা আজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত আবার কোট করতেছেন এখানে তারপরে আর একটা পয়েন্টে যাচ্ছেন ইট ইজ দ্য কজ বাই হুইচ এনি গ্যাদারিং উইল বি সেভ ফ্রম বিকামিং রিগ্রেট যে কোনো একটা যে কোনো একটা জামাত যে কোনো একটা গ্যাদারিং যে কোনো একটা হালাকা সেটা কেয়ামতের দিন যে আফসোস করার থেকে বেঁচে যাবে যদি সে এখানে সালাদ পড়ে যেটা বললেন আর কি একটু আগে পার্টিসিপেন্ট আছে গেল it is the cause for which the one saying it will be praised for his goodness by allah before the inhabitants of the heavens eta emon ekta jinish jar karone allah jannater mane ki bole akasher ferishtader bitor akasher bashindader kache ferishtader kache take tar proshongsha korben and earth mane akasher ebong bhumir shobok shokol shokol sob bashindader kache allah tar byapare proshongsha korben for the one who says it is asking allah to praise his messenger and honor him so there is no doubt that he will have that in return as well karon she jokhon allah ke bolteche je allah rasul ke proshongsha koren taile return e mane binimoy she o seta pabe and to allah is the praise and may allah mention muhammad his wives his offspring his companions and grant them peace last e dua kore shesh korlen oi ise je dua ta amra kori mane apnar durude shei dua tai shantir dua korlen tader jonno subhanaka allama bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu amra ekbar i shunlam but onek details e shunlam amra shob kichu cover korchi ja jana dorkar chilo jibon